yani kuelekea kazini ama tayari pia umefika kazini ama katika biashara zako mbalimbali lakini yote ni katika kusongesha kukuza kiuchumi. Karibu tuende pamoja kuanzia sasa mpaka pale saa tatu kamili za asubuhi tukizungumza masuala kadha wa kadha lakini kumbuka wewe ukiwa ni mmoja kati ya watu wale ambao tutahusisha moja kwa moja katika mijadala na mada mbalimbali ambazo tunazozungumza hapa kupitia Baragum Live. Kipindi cha Baragum Live ukujia kila Jumatatu mpaka Ijumaa lakini siku ya Jumamosi huwa tunakuwa na kipindi cha Baragum weekend ambacho huanza sa moja na nusu mpaka saa tatu kamili za asubuhi. Karibu na mimi naitwa Videro, nitakuwa na Albert Kilala lakini kama ilivyo ada watu tunaanza na mgeni wetu wa leo, wataka kufahamu mgeni wetu ni nani na tunazungumzia nini. Ni swala muhimu sana ambalo wewe mtazamaji kwa moja ama nyingine ungetakiwa kulifahamu namna ya kujikinga, uh, namna ya matibabu na masuala kadha ya kadha daktari yuko hapa anatufafanulia zaidi. Lakini pia pale baada tutapita katika magazeti tukiangazia katika kurasa za magazeti katika kutana wa hariri tukiangalia vichwa vya habari vipi ambavyo pata nafasi katika kurasa za magazeti katika upande wa mbele na upande wa nyuma wa burudani na michezo lakini pia baadaye zaidi tutakuja hapa kwa ajili ya kupata taarifa ya habari na baadaye pia habari za michezo wataalamu wa udati ya wazako kumbe kama nilikuwa nchi fulani unavuta na mpunga <laughs> eh unavuta na mpunga vile vile kwamba Kiswahili leo na tisha haya ni kweli tumfahamu gani tu ni nani leo lakini kupeka kwanza kwenye mada yetu kumekuwa na mambo mengi sana ambayo yanatutetea hofu na sintofahamu juu ya magonjwa mbalimbali na leo hii tunaendeleza miongoni mwa magonjwa pale mengi tuchazungumzwa nyuma lakini leo tunazungumzia ni homa ya ini homa ya ini ni nini eh inapatikana vipi inaambukizwa vipi na tiba yake ni nini je tunasahau kuwa na hofu ama hatutaki kuwa na hofu hayo yote atatuambia ni mgeni wetu leo hapa ndio leo ni daktari anamkaribisha atatangaza atataja jina lake taasisi anotoka na bado tunakwenda moja kwa moja kwenye maswali na majibu maelezo na kupewa taarifa za kutosha daktari karibu sana oh asante sana karibu sana asante sana tunashukuru kuwa na wewe hapa asante sana na vida va akawa mtambia kwamba tukutafute daktari na akasema hapana lazima daktari yule yule aje hapa asante <laughs> sio sababu gani ambazo uh, alizipendekeza uh, au alizingatia na sita kuhoji na, na. lakini kwa sababu hoji hicho anaruhusiwa kwa sababu vida ni sio gani kwa sababu vida ni sio mimi nani sio vida akasema daktari aje vida <laughs> <laughs> mimi sina sio gesoga mbishi sitaki kuwa mbishi na kuhoji unaanzaje na anzaje mimi nani daktari karibu wasalimima watazamaji wetu jitambulishe jina lako tata sisi no toka kuzungumza nao karibu sana. Asante sana na kushukuru kilala. Watazamaji hmm. wote habarini za asubuhi. Mimi naitwa Dr. Edwin Chitage, ni daktari wa tiba hmm. ya binadamu. Na nimekuja hapa kwa mwaliko yeah. ili kuendelea kutoa elimu kwa umma. Hmm. Eh kuhusu namna gani tunaweza tukafahamu dalili za magonjwa, namna ya kuepuka na kuweza kuishi katika mazingira ya afya. Kama ulivyosema, uh, ugonjwa wa homa ya ini sasa hivi ni habari kubwa na mtatizo kubwa duniani na wizara yetu ya afya imeweka mpango mkakati na shabaha ya mkakati huo ni kuhakikisha kwamba tunatokomeza kabisa ugonjwa huu itakapofika mwaka 2030 mm-hmm. na lengo la nne la mkakati huo ni kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa umma kwa sababu tafiti nyingi zinaonyesha kwamba uelewa bado ni mdogo sana na uko chini ya asilimia kumi ya wananchi ndio wanaoelewa kuhusu e, tatizo kubwa la ugonjwa wa ini. Kwa hiyo homa ya ini. Kwa niko hapa katika kutekeleza mipango hiyo na kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata taarifa sahihi ili kushusha hofu. Umesema kuna hofu. Yeah, kuna hofu. Sasa mara nyingi hofu huwa inatokana na kutokujua. Yeah, okay. e, wanasema fear of the unknown. Yeah. Ukishaelewa unakuwa jasiri kwa sababu unakuwa tayari unajua watu gani wanapaswa kuchukua. Hai kabla vida jauliza mimi nianze hapa tunapozungumza homa ya ini manake ni nini na kuna aina ngapi za homa ya ini karibu asante sana homa ya ini uh, ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi na tuna virusi vya aina nyingi uh, lakini zaidi tuna virusi kama vile na tano hivi kwa kuanzia uh, ambao vimepangwa kulingana na herufi mm na hivi virusi kwa kitaalam vinaanza na neno hepatitis. Kwa hiyo kuna hepatitis A, B, C, D na E. Ndio viko common zaidi. Mm. Lakini kwa tatizo kubwa la ini linasababishwa zaidi katika nchi yetu na duniani zaidi ni aina mbili eh, ambazo na mimi nitajikita zaidi kwenye aina ya hepatitis B na hepatitis C. Mm. Lakini zaidi nitaongelea hepatitis B. Mm. Sasa ni nini? Kama nilivyosema ni ugonjwa unaosababishwa na virusi. Mm. 
na virusi hivi vinasababisha ini kubadilika shape yake ini linakuwa kubwa e, muundo wake unabadilika na linashindwa kufanya kazi baadaye linasinyaa na linaweza likapelekea kupata kansa ya ini kwa katika upana wake uh, ndio naweza nikasema huo ndio ugonjwa wa homa ya ini ambao tunaozungumzia sasa virusi hawa uh, hasa hepatitis B ambayo ndio iko zaidi inaweza ikakutokea kwa ghafla lakini pia inaweza ikapea ikawa ni sugu sasa mwili una uwezo na ndio hapa nataka wananchi tuelewe ndio kwamba mwili una wa kuhimili na kupambana na huu ugonjwa kwa baadhi ya watu na kwa sehemu kubwa ya watu sawa sawa kwa sehemu kubwa ya watu e, kwa mfano ikikitokea kwa ghafla ambayo tunasema ni acute hepatitis B e, uwezekano wa kupata maambukizi hayo yakawa ni sugu hauzidi ya asilimia tano sawa sawa na vifo vyake katika hiyo uh, ya ghafla ni asilimia 0.5 hadi asilimia moja lakini sasa inakuwa hatari zaidi pale ambapo inaweza kubadilika kwenda kwenye hepatitis B sugu na mwili ukashindwa e, kupambana na kuondoa ugonjwa katika mwili. Kwa kwa kifupi hiyo ndiyo hali halisi ya ugonjwa wa ini. Labda nielezee sasa ukubwa wa hili tatizo. Ili tujue kwa nini tuna kama ni doctor yazungumza ukubwa tatizo. Ndio. Ini. Ndio. Nini kazi kubwa ya kiungo hiki cha ini? kasi kwamba ikipata madhara kasi hicho inaleta madhara hiyo na wataja e, kazi ini nyingi inafanya okay. nini kazi kubwa ya ini ni kuondoa sumu mwilini e, kuchuja e, kuzalisha kemikali ambazo zinasaidia katika usagaji wa chakula kuzalisha kemikali ambazo zinasaidia katika kunyonywa kwa chakula katika mwili kwa kuna kazi nyingi kubwa za, za ini ambazo ini likiathirika mtu huwezi kuishi. Kwa maana hiyo yeah. kama ini litapata shida uh, ah hutaweza kusafisha mwili wako kabisa. Sumu kabisa. Kupambana na sumu maana yake kabisa. Uh, lakini wakati huo hutakuwa na uwezo wa kuyeyusha vyakula mwilini ndio maana yake. Lakini pia uwezo kufanya kunyonya ama kusharabu si kama Kiswahili sahi ama vyakula vikishakuwa ndivyo hiyo ndio maana yake. Naam. Ndio kwa jua ikaze. Soga nesi Bali sina soga sana. Bali. Lakini daktari, uh, ini ni moja kati ya organs tano za mwili yes. ambazo ni organ yes. muhimu sana katika yes. mwili. Yes. Ina inawezekana hofu ya watu wengi inakuja yeah. kwamba kwa sababu ini ni moja kati ya organ muhimu katika mwili mm. tunaamini kwamba ikiwa ini litakuwa tempered na virusi in any way tunaweza kuwa in danger kwamba tunaamini sasa tuko kwenye hatari kubwa kwa sababu ini ni organ muhimu katika mwili. Muhimu Lakini... kushinda nini? Kushinda nini? <laughs> Mshitaji mwili ziko tano. Sasa moja ikipata shida au shida au? Ila kiungo kina umuhimu wake hey. na viungo hivi vinategemeana. Vinategemeana. Sasa unaposema kwamba ndiyo ndiyo. Hatari ya ya, ya ugonjwa wa homa ya ini sio kubwa na vifo vyake si vikubwa. Hapo ndipo yawezekana okay. tunashindwa kuelewa. Okay. Vizuri tatizo ni kubwa <coughs> labda ni eleze kwa upana zaidi ni tatizo kubwa sana kwa sababu katika dunia nzima takwimu zinaonyesha kwamba takribani watu bilioni mbili wamewahi wanaviashiria kwamba wamewahi kupata maambukizi ya virusi vya hepatitis B sawa lakini kati ya hao bilioni mbili ndio nimesema sasa kumbe kuna wengine unaweza kupata hiyo infection na bado usipate madhara mwilini mm. lakini kati ya hao bilioni mbili e, zaidi ya milioni mia mbili na arobaini e, wanapata ile sasa uh, hepatitis B sugu kiasi kwamba wanaweza wakaendelea kuambukiza watu wengine yeah. na vifo katika level ya dunia ni karibu watu laki sita na elfu hamsini wanafariki kila mwaka kutokana na uh, dunia nzima dunia nzima mm. na changamoto ya eh, virusi vya hepatitis B na <coughs> sisi tunakuwa kwenye hatari zaidi kwa sababu nasema sisi kama Tanzania tunakuwa kwenye hatari zaidi kwa sababu kuna visababishi ambao vinaweza vikafanya 
mtu atakapoambukizwa apate madhara makubwa zaidi kwa mfano tuna changamoto kubwa ya maambukizi ya HIV mm. so, sawa kwa uwezekano wa mtu kuambukizwa na akaenda paka kupata tatizo la ini na baadaye hata kupata kansa ya ini unaongezwa zaidi endapo atakuwa na maambukizi zaidi mengine eh, kama haya ya, ya HIV na bado tunaelewa tatizo kubwa katika nchi sawa ndio maana takwimu zinaonyesha kwamba katika Tanzania uh, karibu 7.5 eh, ya wananchi wamepata maambukizi ya hepatitis B sugu sawa maana yake wako katika hatari ya kuendelea katika kuharibu ini na kupata vifo ambavyo vinaweza vikatokana na maambukizi haya. Kwa hiyo 5.5 ya watu wazima katika nchi hii unaweza kaona ni idadi kubwa sana ya watu ambao wako katika hatari kubwa ya kupata madhara yatokanayo na na, na hepatitis B. Dalili hizi zikoje? Okay, sasa maambukizi yanapotokea. Kwa sababu ugonjwa hauna kanuni ambayo unasema lazima ifuatwe. Mm-hmm. Eh, mtu anaweza mm-hmm. akapata maambukizi asipate dalili yoyote. Sawa sawa. Usipate dalili yoyote. Mm. Ukawa kawaida kabisa. Ukawa kawaida. Lakini tayari una maambukizi. Lakini kuna wale ambao wanaweza kupata dalili ndogo ndogo na wengine wanaweza kupata dalili kubwa zaidi. Na kwa kweli wale ambao wanakuja kubaini kwamba na tatizo inakuwa tayari imeshajitokeza katika hatua kubwa zaidi. Labda dalili za kawaida ndogo ndogo ni hizi ambazo unaweza kuzichanganya na magonjwa mengine mwili kuchoka kizunguzungu kidogo dalili ndogo ndogo sawa upungufu wa damu na kadhalika lakini kuna dalili ambazo zinaweza kukuelekeza kabisa kwamba kuna uwezekano mgonjwa huyu akawa na tatizo la eh, homa ya ini kwa mfano tumbo kuvimba sawa unaona mtu tumbo linaja E, sasa huyo yuko katika hatua kubwa kabisa ya e, tatizo ya la ugonjwa. Mm. E, dalili zingine inaweza ikawa ni maji yamejaa kwenye tumbo, inaitwa peritonitis, sawa? Ya kwanza ya kujaa inaweza kuwa ni uvimbe tu, wa ini umesababisha tumbo kuja Lakini mtu anaweza kapata maji e, katika sehemu yake ya tumbo na akawa katika eneo ambayo yapaswi kuwepo, akapata matatizo makubwa sana ya tumbo. Lakini kuna wale ambao wana dalili ambazo ziko associated na na, 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 na kuharibika kwa mzunguko wa kemikali katika ini kubadika rangi ya choo kupata manjano katika macho na katika mwili sawa sawa e, wengine wanapata pressure ya njia ya chakula inaongezeka e, kwa hiyo mtu anapata e, tunaita esophageal varices yani ile mishipa ya damu ambayo katika njia ya chakula ina tanuka na inakuwa <coughs> laini e, kwa hiyo anapata uwezekano wa ku toko kutapika damu. Sawa? Kwa hiyo unashangaa mtu anaanza kutapika damu, unaweza kusema ana vidonda vya tumbo, ana nini? Kumbe ni tatizo la ugonjwa wa ini mm. na dalili zingine nyingi ambazo zinaweza zikaambatana na daktari. No. Uh, hizo dalili zinazotaja pia ni dalili za magonjwa mengine. Ndio. Mm. Kifo tunapozungumza sasa hivi kuna moja na machoke manjano. Mm. Mwili wake unaonekana manjano. Mm. Uh, anatapika ndio ndio tena kezekana anatapika damu hawa lakizunguzia eh hatutaki kumwambia sasa hivi bwana wewe una homa ya ini <laughs> na wewe huna huna kwa sababu unatakiwa ufike hospitali upimwe <laughs> wajue sasa nataka yani hatutaki kumwisha kwamba mm-hmm. tayari yeye ana shida hiyo mm-hmm. kuna mwingine tumbo limekuwa kubwa sasa mm-hmm. na dalili moja kuna zitaja ni kuwa tumbo kubwa mm-hmm. tutasitofautisha vipi dalili hizi na na eh na magonjwa mengine kwa sababu kama kwenye kiroho pia tunaweza tuzipime roho hizi e, tuzozoe ndizo zenyewe usio <laughs> haleluya asante sana amen <laughs> hicho ni kitu muhimu sana na wananchi kwa kweli tumia fursa hii kuwatoa hofu mm. kwamba ndio maana nimesema dalili hizi zinafanana na magonjwa mengine so, sawa ingawa hepatitis B inaweza kapelekea kupata labda tatizo la figo mm. ambayo pia linaajionyesha katika mtizamo mm-hmm. dalili hizo hizo mm-hmm. kwa sehemu kubwa ambazo tumezitaja mm-hmm. muhimu ni ufike hospitali so, sawa dalili zitawekwa pamoja lakini lazima kuna vipimo ambavyo vitafanyika vya kimaabara so, sawa vipimo vya kimaabara vitafanyika lakini kabla ya vipimo daktari atachukua historia yako ili kujua kama pengine uko miongoni mwa makundi hatari yaliyo katika hatari zaidi ya kupata. Mm. Ingawa ugonjwa huu upo lakini kwa namna unavyoambukizwa umeweka makundi fulani fulani. 
eh, ambayo yako katika hatari zaidi. Kwa katika historia yako ile katika daktari anavyokukagua kuku examine mm-hmm. na vipimo vya kimaabara ambavyo vitaonyesha kwamba una virusi hivi vya hepatitis B ndio itatoa suluhisho kwamba wewe una hepatitis. Kwa hiyo tusitoke hapa mm. ukaona mtoto ana manjano ambayo umetokana tu na tatizo la damu mm. ukasema huyu tayari ana hepatitis B. Ndio. Daktari kabla kabla tukiwenda katika namna ambavyo ugonjwa huu unapatikana. Mwanzo na kacho tunatuelezea ulisema kwamba wengi ambao wana kuja kugundua ugonjwa unakuwa tayari kwa sababu mara nyingi dalili zinafana maradhi mengine. Kwa hiyo inakuwa tayari ulisha kuwa mwilini kwa muda mrefu. Ndio. Na mimi naumwa sasa hivi labda ndo na macho ya manjano mm-hmm. au labda nasikia mwili kuchoka mm-hmm. naenda hospitali nikifika hospitali tamaa daktari mimi nasikia kuchoka daktari katika maelezo yangu anaweza akafikiri labda nina malaria labda mm-hmm. akanipima malaria afu kwa bahati mbaya labda nikawa nayo kweli hiyo malaria mm-hmm. lakini ndani nina ugonjwa hiyo homa ya ini ina 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 swali langu natakuliweka hivi kwamba ninapokwenda hospitali Homa ya ini ni moja kati ya vitu ambavyo nitapimwa pindi nitakaposema nasikia dalili fulani au dalili nikisema tunasikia dalili fulani daktari atasema ah hii inaweza kuwa malaria. Apime malaria, malaria hakuna atupe kwa typhoid. Kutoa na typhoid unapewa dawa na kesho unakwenda kumeza. Lakini ule ugonjwa bado upo ndani yangu. Yaani kama nitakwenda hospitali kusema nina dalili fulani moja kati ya maradhi ambayo nitapimwa homa ya ini nayo itakuwa ni moja kati ya hayo maradhi. Okay, swali zuri sana. Uh, sasa hiyo itategemea na uweledi wa mtu atakaye kuhudumia na madaktari wengi katika levo nyingi za hospitali wana huo ufahamu wa kujua magonjwa gani yana dalili fulani na upime nini ili mm. kujua kama ugonjwa upo au ni tatizo mm. jingine lakini ulichokileta ni kitu cha kisera zaidi na cha kitaalamu ambacho ndiyo wasemaji wataongea mm. lakini katika mipango na mikakati na miongozo ya Uh, shirika la afya duniani na ambao unalenga pia kuondoa hayo maambukizi ya hepatitis B pamoja na mipango ya wizara ya afya uh, na uh, imeweka utaratibu na inakusudia kuifanya kipimo cha hepatitis B kuwa ni sehemu ya vipimo rutini mm-hmm. sawa sawa mm-hmm. na inalenga zaidi kwa kuanzia sasa hivi imeshaanza katika ile makundi maalumu kwa mfano kuna wagonjwa ambao wana matatizo ya figo mm-hmm. eh, kabla hajaingia katika mashine ya dialysis ni lazima afanywe hepatitis B so, sawa eh, wagonjwa ambao wana wana maambukizi ya HIV inakuwa ni sehemu pia ya kupima hepatitis kwa sababu ni, ni makundi ya tarishi pamoja na makundi mengine ambayo tutatazia baadaye wakina mama wajawazito pia ni mkakati na miongozo ndio inasema hivyo lakini bado sasa serikali iko katika utaratibu miongozo wetu nasema kuna pilot inafanyika sasa hivi mm. yani ile zoezi la la kujiandaa mm. inafanyika lakini miongozo mingi inaeleza kwamba angalau kipimo cha hepatitis B kiwe ni sehemu ya ya, ya, ya vipimo vya kawaida kwa kina mama wajawazito ili kuwafikia watu wengi sasa nadhani maandalizi atakapokuwa yamekamilika kwa sababu pia ni swala linalohitaji fedha uh, bila shaka tutafika uh, katika hatua ambayo kipimo cha hepatitis B kinakuwa ni sehemu ya vipimo e, katika matibabu ambayo kila mgonjwa atakayefika hospitali kwa sababu fulani fulani mm-hmm. aweze kufanyiwa kipimo lakini kwa sasa e, ni endapo utakuwa una dalili hizo unaweza ukapima na kwa sababu kuna zoezi pia la chanjo o, kama kinga tutaeleza vizuri baadaye hatua kwa hatua mm-hmm. e, ni lazima kabla hujafanya hujapewa uja kinga uh, lazima upime kujua kama una maambukizi na je haya maambukizi ni ya sasa ni, ni sugu mm-hmm. au mwili umeweza kuhimili na kudhibiti eh kwa kipimo kinaweza kusema kinaweza hai. kusema kinasema mm-hmm. kama huu e, mm-hmm. ugonjwa ni wa sasa kwa maana acute infection mm-hmm. au ni chronic na ipo na kama ni, ni, ni mwili umeweza kudhibiti lakini unaviashiria kwamba umewahi kupata mm-hmm. maambukizi katika siku za nyuma na baada ya hapo ndio vigezo sasa vitapangwa kuona kama wewe unastahili kupata chanjo au haustahili kupata chanjo. Kwa ukionekana tu kama ulishapata zamani huko nini chanjo si yako wewe. Hapana. Chanjo ni kwa wale ambao hawajapata kabisa. Eh, chanjo ni kwa wale ambao hawana active. Yaani yani ugonjwa sasa si haupo wakati huo, ndio? Mm-hmm. Maana yake ukoo unaumwa maana yake uhitaji chanjo, unahitaji okay. tiba. Sawa so, sawa. Mm-hmm. Lakini kwa wale ambao hata kama umewahi kupata maambukizi mm-hmm. katika siku za nyuma lakini mwili umeweza kudhibiti mm. sawa 
unapata chanjo ili usipate tena reinfection na kadhalika. Aha. Mm. Sasa nataka kufahamu kitu kimoja hapa kitaalamu kidogo turudi mm. darasani. Mm. Sasa kama <coughs> kama mimi nilipata ndio mm. eh miaka mitatu uko nyuma kwa namna fulani mwili ukapambana siku jisi mgonjwa wala nini lakini nikarekebisha. Hicho ni kitu gani hicho ambacho kipo kwenye mwili wangu? ambacho kinaenda kupambana utanambia kinga za mwili bla 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 hicho kinga za mwili hizo kwa nini zisitumike sasa kama ndio dawa au na magani hivi sijui si mwili wangu nimekuelewa karibu ni hicho hicho kinachofanyika kwamba mwili unapopata maambukizi ya hepatitis B unajenga kinga wenyewe ya kwenda kushambulia hicho kirusi sawa sawa na ikafanikiwa kudhibiti sawa sawa sasa wataalamu wamepandia hapo hapo kwamba hata 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 chanjo na yenyewe pia inaweka kitu ambacho kinafanana na kirusi sawa sawa lakini hakiwezi kukusababishia maambukizi sawa sawa kwa kumbe ni kiwango mkubwa za kitafiti ni kiwango mkubwa ni mawazo ya kitafiti zaidi kwa mwili wenyewe pia una unapambana unazalisha kwa sababu ni kustimulate mwili uweze kuzalisha hizo kinga ambazo zitadumu katika kipindi kirefu kwa kisha kwamba unadhibiti magonjwa. Labda tu tuende hapo. Yeah. Unajua sehemu kubwa ya maambukizi ambayo yanakuwa yana madhara zaidi. Watu wengi ukiambukizwa kubwani walio wengi mwili unaweza ukadhibiti e, maambukizi yeah. na kaondoa kabisa mwilini wala isiyo chronic hepatitis tena. Mm. Lakini maambukizi makubwa na yenye madhara ni yale yanayotokea katika umri wa utoto. Oh sawa nasema ukiambukizwa katika umri wa utoto au kipindi cha ujauzito na ile miezi miwili baada ya ujauzito ukaendelea mpaka umri wote wa utoto mm. asilimia ya kubwa wanapata chronic hepatitis mm. asilimia tisini zaidi ya asilimia tisini wanapata e, inabadilika kuwa uh, uh, sugu sugu mm. sawa sawa na ndio maana sasa uh, dunia na Tanzania na tunashukuru sana serikali yetu imefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba kunakuwa kuna chanjo kwa watoto kuanzia mwaka na tatu hmm. hiyo chanjo imeanza kutolewa kwa watoto ah. e, na inatolewa ndani ya masaa ishirini na nne tangu mtoto amezaliwa na katika kila hatua ambazo anakwenda kliniki angalau mara tatu hmm. sawa sawa hiyo imesaidia sana kudhibiti eh, kudhibiti eh, watoto hawa katika umri wao wa kubwani wasipate eh, hepatitis B sugu lakini changamoto kubwa ambayo bado tunaendelea kuipigia kelele ili upate huduma hizi maana ni lazima ukajifungulia hospitali lazima uende clinic mm. sawa sawa mm. na ndio maana natumia fursa hii ya kuwaomba na kuwashauri wakina mama na wazazi wote mm. wakina baba kwa, pia, na baba pia. Mm. kuhakikisha kwamba wanahudhuria clinic mm. tangu wakati wa ujauzito mpaka kile kipindi cha miezi sita baada ya kujifungua ili huduma kwa mtoto hizi ziweze kupatikana E, ingawa serikali kwa kweli coverage kwa maana ya watu wangapi watoto wangapi vizazi vingapi vinapata uh, chanjo ni zaidi ya asilimia tisini sawa sawa maana mm. mingine mara pengine asilimia themanini lakini hadi tisini mm. lakini sasa kinachotokea ni kwamba watoto wanakwenda wanapewa chanjo hawamalizi wengine sawa sawa mm. hawamalizi zile chanjo kwao nakuta kati ya wale watoto wote ambao wamepata chanjo sio wote wanapata kinga sasa chanjo ni nini kinga ni nini mm-hmm. okay. chanjo ndio ile dawa sasa ambayo unapewa itakao ufanya mwili utengeneze kinga mm. sawa sawa uh-huh. kwa ile chanjo ina ratiba yake uh-huh. ya kutolewa kule hospitalini kwamba mtoto lazima umalize dozi sawa sawa kwa kwa lugha rahisi kuna watu ambao hawamalizi dozi uh-huh. sasa usipomaliza dozi ile dawa ambayo imeingia ile chanjo ambayo imeingia haitoshi kufanya upate kinga ya kutosha sawa sawa kwa ndio maana baadhi ya takwimu tafiti ambazo zimefanyika zinaonyesha kwamba angalau asilimia uh, sabini tu eh, ya watoto ambao wamepata chanjo ndio wame develop kinga sawa sawa na inapungua zaidi pia kwenye maeneo ambayo labda kuna HIV na kadhalika E, hmm. kinga pia inafanya nini inapungua. Kwa hiyo tuwashauri e, watoto wakina mama na kina baba, baba. E, kuhakikisha kwamba unakwenda kliniki 
na unamaliza kuhakikisha kwamba mtoto wako anapata dozi kamili. Tukifanya hivyo tutakuwa tumepunguza kwa sababu e, wanasema maambukizi ya utotoni ndio yanasababisha kuwepo na ile akiba ya maambukizi ya baadaye kwa watu wengine. Yaani inakuwa reserve yeah. kwa sababu ndio watu wengi ambao wanaambukizwa kupitia umri wa utoto. Sawa sawa. Maana tukiweza kudhibiti maambukizi katika umri wa utoto katika miaka ya baadaye ugonjwa huu utapungua sana katika umri wa watu wazima. Mm. Mm. Kwa sababu unaambukizwa utotoni unaendelea 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 inatengeneza hiyo chronic hepatitis ambao unaenda tena una maambukizi mengine na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tukiweza kufuta kwa umri huu wa utoto ambao ndio wengi tutakuwa tumejihakikishia kwamba tuna Uh, punguza kabisa maambukizi haya katika siku za usoni. Daktari. Tunakwenda kwenye utabiri. Hapana kuna utabiri na nataka kukumbusha tu pesa za mali juu tunazungumza kitu gani. Kama ndio kwanza naongea na sisi mpenzi mtazamaji kipindi 1 hapa channel 10 ni Baragum Live na baadaye tunazungumza hapa homa ya ini. Hiki ni mada kubwa mezani hapa na tena tumepata kidogo historia imetoka wapi maambukizi hayo na magari tunaweza kujikinga tunazunguzwa kuhusu watoto mama wajawazito na magari tunakisha kwamba wakezetu tunawapenda sana pale nyumbani tuhakikisha kwamba tunawapeleka clinic sio waende tuwapeleke wanaume tunawazana nao tumbe tupoe taarifa za afya zao na hapo pia kuna nafasi ya mama ya mzito huyu kupewa huduma hatimaye mtoto kupata chanjo akiwa huko tunaambia mpaka sima 90 watoto wanaozaliwa wanapata chanjo hizo hii ni habari njema sana na tunatoa pongezi kwa serikali wizara husika kuwafanya haya kuna mambo mengi sana na mimi ni video na swali sasa na maswali bado niwakumbushe wewe ambaye unafuatilia sasa una swali anza kunatumia ujumbe mfupi kuja katika nambari 0712 tutaendelea kuzungumza sisi hapa mezani tapofika moja na nusu nitafungua simu zetu hapa tutumie nusu saa ya mwisho ya wewe kuwasema kipindi hiki upige simu za kutosha upata nafasi kwanza unachusha sauti ya television afu unakwenda kwenye swali moja kwa moja ili daktari aweze kufafanua elimu hii ni kwa sababu yao kuchukua kupata taarifa na uchukue hatua fila tume tumesoma kwenye majarida kwenye magazeti tumesikia pia kwenye vyombo vingine vya habari namna ya uambukizo wa wagonjwa hili la hepatitis B kwa sababu ndio wengi ambao wanaifahamu ama pia hofu yawezekana imetokana na namna ambavyo tumesikia habari hii habari inasema kwamba uambukizo wa jiwake unatokana na kutu ku labda ukidungwa na kitu chenye ncha kali ambacho mm-hmm. kilimdunga yule ambaye ame ameambukizwa ame, ame, ame lakini pia kushare vitu hivyo vinye ncha kali akishare huyo mwingine na mwingine na uwezekano huo lakini tunaambiwa hata kugusana pia kwa mtu mwenye jasho ambaye na magonjwa hayo na wewe akikugusa basi unapata mm-hmm. na hiyo ndio imekuleta hofu kubwa kwa sababu watu wengi tunatumia usafiri wa umma mm-hmm. na usafiri wa umma kugusana yani yani jambo jambo la kaida sana afu Tanzania utafuta excuse tu hapa na lot kwa hiyo nakutana kwenye kunagusana kwenye dalala tu kwa wengine wa bora waseme pia kwenye hilo tumeambiwa pia kwenye kwenye sexual intercourse pia kuna maambukizi yanaweza yakatokea sasa hofu yetu imekuja sana sana wengi kwenye kwa nataka tuwete dalala moja moja labda kaunti yake ah no no labda tu <laughs> tu tu uh, level 6 hatuwezi kugusana au daktari amekama amekama ah, level 6 lakini sasa tu tu kwa kufanya mwendo kazi yani rafiki yani ni hivi hebu <laughs> hebu tueleze kidogo kwanza kuhusiana na namna ambavyo ugonjwa huu uh, unaambukizwa okay mm-hmm. asante sana ya yeah. uh, swali zuri muhimu uh, au namna zaidi ugonjwa huu unaambukizwa kwa kupata zaidi ku contact na damu ambayo ina maambukizi mm. so, sawa ni blood to blood transmission mm. ya kwanza e, kwa hiyo vitu vyote ambavyo vinaweza vikakupelekea e, ku, 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 kuchanganya damu yako wewe mm. na damu ya mtu mwingine mm. vinakuweka katika hatari so, sawa mm. ya kwanza ndio hiyo labda mtu watu wenye magonjwa ambao wanahitaji kuongezewa damu mara kwa mara mm. wanakuwa katika hatari kubwa ya kupata maambukizi e, kushiriki hizo ncha kali kushare hizo vitu vya ncha kali ambayo imempriki mtu mwingine na kadhalika watu ambao siku hizi wanajichora tatu mm. eh, kadhalika kuna zile huduma za matibabu ya asili inaitwa acupuncture mm. eh una chomo chomo kidogo na mm. kitu cha ncha kali mm. sasa kienda ikatumika kwa mtu mwingine bila kufanya kuondoa contamination eh, una... kwa chochote ambacho kinakufanya uweze ku kugusana na damu ya mtu mwingine mm. eh, labda ma, eh, watumishi katika sekta ya afya ambao mm. wao contact na damu ni mara kwa mara na tafiti zinasema angalau 50% ya watumishi wa afya 
wamekutana na hiyo contamination angalau mara moja ndani ya miezi 12 kwa hiyo wako kwenye hatari zaidi sawa sawa mm. lakini njia ya pili ni kwamba uh, kuna vimiminika au maji maji ambayo yanapatikana katika mifumo yetu ya uzazi mm. sawa sawa katika njia ya uzazi ya mwanamke na katika uh, sperm na seminal fluid za mwanaume mm. sawa sawa mm. kwa hiyo kiingereza eh, kwa yani <laughs> labda inakuwa kidogo rahisi wewe ah walita mbaniki so ile tambani yes kwa hiyo maana ni kwamba kufanya unprotected kutumia kufanya ngono zembe mm. sawa sawa bila mm. pasipo kutumia kinga mm. tena kwa mtu yote ambaye hajachanjwa haja na kadhalika mm. sawa sawa kunaweka katika hatari ya maambukizi mm. kama HIV inapoambukizwa vile vile ndivyo na hepatitis B inaambukizwa Ina katika eneo hilo na hili lingine eh, la mate damu eh, yes, jasho sure. na kadhalika ni pende kutoa tu hofu. Mm. <laughs> <laughs> kwamba ingawa uh, kuna uwezekano kwamba virusi vinapatikana katika vimiminika vingine lakini hakuna ushahidi wa kutosha wa kisayansi. Mm. Ambao umesema jasho linapelekea maambukizi ya hepatitis B kwa kiwango gani. Mm. Sawa? Maana yake ikiwa ni hivyo hali ya maisha itakuwa ni ngumu sana, sana. sana na tutumie fursa hii kuwatoa hofu wa Tanzania wa Tanzania na hasa upandaji e, tuache hivyo sababu ndogo ndogo yeah. ambazo zinaweza zisikupe maambukizi kabisa yeah. tubaki na haya makubwa lakini kingine ambacho ni hatari zaidi ni maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto mm-hmm. sasa hii inaweza katokea wakati wa ujauzito japo si sana sawa sawa japo si sana na wakati wa ujauzito natokeaje pale ambapo kitovu cha mtoto kinakutana na e, maumbile ya mama mm. lakini pia mtoto anapokuwa katika mfuko najua ile maji yaliyoko mle ndani mm. ya, ya mfuko wa uzazi mtoto anakuwa na, anakunywa mm. ni process ya kawaida kabisa mm. sasa sawa kwa hiyo inasemekana pia kwamba ni moja ya sababu za maambukizi lakini maambukizi makubwa mm. kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto hasa kwa kina mama wale ambao wana infection mm. na kipimo maalum kimefanywa kuonyesha kwamba wana mm. eh, wako positive katika kipimo hicho mm. eh, ndio wako katika hatari zaidi ya kuambukiza watoto mm. na wala hawakupata dawa hizo za kuzuia maambukizi wakati wa ujauzito kwa hiyo sio kila mama mjauzito kwa hiyo ninachosema maambukizi makubwa yanatokea wakati wa kujifungua. Kwa kama sasa, mama kama mm. mama ataonekana ana ana homa ya ini. Ndio. Kuna uwezekano wa kumfanya mtoto anazaliwa sio na homa ya ini. Kuna uwezekano. Upo uwezekano. Wa kupunguza. Wa kupunguza. Eh, kwa wakati ule ujauzito eh, mama anakuwa anapata dawa maalumu. Kuna mm. dozi maalumu ambayo anapewa ambayo inapunguza kile kiwango cha virusi. Mm. Kwa sababu hatari inaongezeka kadiri kiwango cha virusi inapokuwa kubwa. Kwa lazima apate dawa katika kipindi kile ambacho itapunguza eh, vile virusi ili apunguze chance ya uwezekano wa kumwambukiza mtoto. Kwa kama nilivyosema, maambukizi makubwa yanatokea wakati ule wa kujifungua. Mm. Sawa sawa. Wakati ule wa kujifungua kwa sababu mwili wa mtoto na mama mm. eh vinakutana mm. eh kirahisi zaidi kuna damu eh, kuna mtoto ana michubuko na kadhalika na kadhalika kwa maambukizi mengi kwa mtoto yanatokea wakati huo wa kujifungua kuna kuna mm. kuna habari ambayo yeah. nilisikia kwamba ukiwa umepata maambukizi ya homa hii ya ini ndio ni maambukizi ambayo haya yaani hayaishi hata ukimeza dawa kwamba yataendelea kuishi ndani ya mwili wako. Sasa utanifafanulia kama ni kweli uh, ama si kweli. Kwamba sasa yanavyoendelea kukaa ndani ya mwili wako yana kama we uki, uki, ukikutana na mtu mwingine ambaye hana sasa. Uki, ukikutana naye kimwili kuna uwezekano wewe kumwambukiza. Ni kweli maambukizi ya homa ya hini hayapote yani hayafi. Hivyo virusi havifi ni vya kuishi muda mrefu. Daktari utanjibu vida tukirudi mara baada ya kupata utabiri wa hali ya hewa. Mm-hmm. Nimeshukuru mpenzi mtazamaji kwa kuchagua chani tena na kufuatilia Baragum Live kupata elimu hii inayozungumzwa hapa. Uh, nikushukuru sana uh, ndugu yangu Ngosha Mtanashati rais wa Tanashati kule Chalambe, Chamanzi Chamanzi huko. Na vida na kusalimia hapa Ngosha. <laughs> <laughs> Anasema na kufuatilia, anasema maswali unayouliza maswali konki. Mm-hmm. Ni nashukuru sana, nikushukuru sana kwa kutazama chane tena. Twende kwa ajili ya kupata utabiri wa hali ya hewa. Tukirejea dakika tunaye hapa mpaka saa 2 kamili ndio tutakuwa tunapata ruhusa yeye kuondoka hapa studio. Hii ni Baragum Live.
maraisi tulipokutana nao kule kwenye kikao chetu wakawa wameiteua Kiswahili kuwa lugha ya nne itakayokuwa inatumika ndani ya sadi na hii ni heshima kubwa sana hasa kwa mwanzilishi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Umeakishwa jana ikiwa kama umezaliwa jana usiwe na wasiwasi sisi tutakufuata hii hatua kubwa sana na tunapongeza sana serikali yetu kwa kukisukuma Kiswahili kuwa lugha rasmi ya SADEC. Kwamba ilikuwa ni lugha ya kutuunganisha wa Tanzania lakini sasa inapiga hatua inaenda nje ya hapo inakuwa lugha ya kuunganisha nchi nyingi tu za Afrika. Kwa hiyo ni hatua nzuri sana. Tumetoka sasa kwenye taifa na tunavuka mipaka tuna tunapanua ule wigo. Unakuwa ushirikiano mpana zaidi kwa sababu ya Kiswahili. Na kwa Kiswahili sana kwa mara ya kwanza tunakuwa tuna lugha ya Waafrika inatumika katika taasisi za Afrika kwa upande mwingine ni ukombozi wa kitamaduni pia na pia ni, ni, ni furusa sasa Kiswahili kinaanza kutumika kufundishika katika nchi za sade sio tu furusa za kufundisha Haya tukushukuru mpenzi mtazamaji kwa kupata utabiri wa hali hewa na sasa unapata taarifa kutosha unafahamu wapi unapokwenda hali hewa iko namna gani lakini ni kushukuru kwa kutazama dondo hizo na hasa unaposikia juu ya swala la Kiswahili Kiswahili kwa kina kimekuwa juu eh, kinaendelea kuwa juu ni kwa like bado tunaye daktari madai kubwa hapa tunazungumza ni homa ya ini eh, na mgeni anapatikana tiba kinga na hatua gani tuchukue kwa kisha kwamba tunakuwa tuko salama uh, kama tukienda kama muziki mafubi kupisha utabiri wa hewa the video aliuza swali na daktari karibu naam ni kweli ni kweli aliuza swali kama je mtu akiashaanza kuumwa ugonjwa huu unakwisha mm. uh, kweli ni kwamba matibabu ni ya maisha yote mhm sawa haitafika mahala kwamba uache kutumia dawa kwamba umepona eh, kwa sababu dawa zinazotumika pia zinalenga kudhibiti tu eh, kudhibiti eh, kiwango cha virusi hivi vya hepatitis mm. na dawa zinazotumika zaidi ni hizi hizi ARV eh, maalum kwa kiwango cha dozi ambayo inaondana na maambukizi ya mm. hepatitis B mm. lakini kuna dawa aina nyingine pia kama interferon na kadhalika ambazo pia zinatumika kwa maisha yote kwa ni kweli kabisa kwamba matibabu matibabu yake ni ya daima mm. eh, ni lifelong treatment mpaka mwisho uweze kufika kaacha hasa kwa yule ambaye tayari anaumwa kwa sababu kuna yule mwenye maambukizi hapo hajaonyesha zile dalili e, za kiafya kwamba anaumwa e, sasa kuna yule ambaye anaumwa ni vizuri akaanza kupata hizo dawa kwa sababu oh, linaweza kupelekea pia kwenye tatizo lingine la kupata kansa ya ini sasa mm. kwa ukiacha tu kwamba ugonjwa uendelee mpaka mwisho bila matibabu hitimisho lake linaweza ikakomea kwenye kansa ya ya ya, ya ini yeah, yeah. e, kwa maana unapewa dawa ambazo tutumia maisha yako yote ili kudhibiti huo wingi wa virusi e, ili sizidi kukuletea madhara naomba niruhusu kwa rusa vile kama utajari nianze kusoma ujumbe fupi mbele matukio hapa naomba kabla ya jumbe kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba yule ambaye tayari anaumwa anatumia dawa kwa maisha yake yote ndiyo, ndiyo. na akikutana kimwili na yule ambaye hana kinga au chanjo mm, tunaita mm. ina maana atamwambukiza uwezekano ni mkubwa kwa sababu uwezi ukaweka uwezi ukaweka e, garantii kwamba huyo mtu amepona uh-huh. kwa ni lazima u, tuendelee kutumia kinga na, na kanuni na taratibu ingawa inapunguza ule uwezekano uh-huh. e, mtu anapokuwa kwenye matibabu ni tofauti na ambaye kwenye matibabu lakini kwa kweli kwa jinsi ugonjwa huu ulivyo E, kwa mtu ambaye kwa kweli yuko kwenye matibabu na ugonjwa umepamba moto e, uwezi ku lazima utachukua tahadhari mm. na hautapenda kumwambikiza mtu mwingine na ndio maana tunatoa wito kwamba ugonjwa ni serious ni tatizo kubwa na bahati nzuri una kinga una kinga una kinga ni tofauti na eh, HIV Uchenga. na kadhalika mm. hii una kinga mm. Tukio kwa kuzungumzia kinga hiyo mm. nimesema kuna masuala ambayo mnaulizwa hapa tuyo kinga ni nini inafanyika wapi inapatikana vipi mm. huyo anasema yeye anaitwa Allen mtapima kutoka Bariadi napenda kujua hivi homa ya ini imetoka wa, e, in, inatokana na nini hasa nini chanzo chake hasa yani paka vikile kirusi kipo yani kilitoka wapi e, yani kilienza wapi kikaja kirusi huyo Allen mtapima huyo <laughs> ana kili sana kama zangu 
Daktari unaweza kujibia unatueleza Tutaliongea Haya, afu kuna swali lingine sasa yeye anaitwa Samuel anaomba ajue tofauti kati ya acute hepatitis na chronic hepatitis. Okay. Anakujua ile tofauti eh? Okay. Utaweza kuzungumza na nimetaja eh? Ali ulifafanua hapo awali, lakini mwingine huyu anasemaje habari je, ni nini dalili za ndani ya mtu mwenye ugonjwa ini ukiachana na macho kuwa njano? ya yeah, neto tetis eh neto tetis msimbe yuko uh, from city without ocean ah morogoro hii yeah. <laughs> <laughs> kama morogoro huyo ndo kia city without ocean ubinga sawa jina lake anasema linaitwa joni yupo muheza tanga so la uh, swali homa hii ya ini ina inatibika kupona kabisa umejibu hapo eh kwamba hii utapewa dawa dawa na utaendelea kutumia kwa muda wote wa maisha yako kwa lengo la kutokupata wewe homa uh, kupata kansa uh, usipate kansa ini anasema hivi anaitwa huruma toka tanga handeni uh, uh, kwa mkonga maoni yangu uh, handeni kwa mkonga uh, kwa maoni yake anasema serikali iendelee kutoa elimu hasa kwa wajawazito walioko vijijini ili wahudumiwe wa uh, kliniki kwa usahihi yani kutoka kuto kumaliza yani wamalize doza sana nataka kusema hivyo. Nikushukuru sana ntume jumbe mfupi na huyu mtu kutoka huyu handeni na kwanza anaenda kunibipo hapa nikamwambia nitumie ujumbe. Haya. Daktari okay. umesikia maswali eh? Ndio ndio. Eh karibu. Yeah, la kwanza labda eh, tofauti kati ya acute hepatitis eh, na, na chronic na chronic hepatitis. Yeah, nimesema kama nilivyosema awali eh, itaitwa uh, itaitwa chronic hepatitis endapo maambukizi hayo yamethibitika kimaabara mm. na yamedumu kwa kuanzia miezi sita na kuendelea mm. sawa sawa lakini chini ya miezi e, mitatu kuanzia mm. mwezi mmoja mpaka miezi mitatu hiyo ndio itaitwa ni acute hepatitis sawa sawa kwamba hiyo ndio ile ya ghafla imekutokea kwa ndio umepata maambukizi ya kwanza na umegundua katika hizo hatua za awali. Sasa mwili katika kipindi hicho unapambana. Sasa e, mwili unapambana kuhakikisha kwamba unadhibiti uh, ugonjwa huo au kama ni matibabu umeonyesha kuna wengine anaanza tu na dalili zinatokea kubwa zaidi. Sasa wa maana mm. anakuwa tayari anaumwa. Sio maambukizi tu tayari ini limeanza kuharibika na hali halisi ya mwili imeanza kubadilika kwa hiyo yuko kwenye matibabu lakini kuna wale ambao unapata maambukizi ndani ya miezi mitatu mwili umepambana kutumia kinga yake ya mwili na ndani ya miezi mitatu hiyo ukaweza kabisa kupona kwa maana ya vipimo vikaonesha kwamba hauna active infection na kama nilivyosema eh, wengi mwili unakuwa na uwezo wa kudhibiti katika kipindi hicho mm. lakini endapo sasa maambukizi hayo yataendelea kuwepo eh, virusi vitaendelea kuwepo katika mwili mm. kuanzia miezi sita na kuendelea katika wakati huo sasa ndio taitwa ni chronic hepatitis. Dalili tumezisema za ugonjwa wa ini kuna dalili hizo ndogo ndogo za awali ambazo zinaweza zikachanganywa na magonjwa mengine lakini hiyo eh, manjano inaendelea kuwepo eh, maswala ya magonjwa yanayoashiria kwamba umengenywaji wa chakula sio mzuri kwa maana ya gesi tumbo kujaa gesi unaweza kachanganya na vidonda vya tumbo au magonjwa mengine sasa mm-hmm. lakini kumbe una tatizo ya ini tumbo linajaa gesi e, tumbo linavimba tumbo linauma sawa sawa hasa katika eneo ambalo ini lipo mm-hmm. e, unahisi kabisa kwamba kuna kitu ndani ambacho ni ki, ni kigumu na kimeendelea kuwepo lakini pia kuna dalili ambazo sasa ni za za mbele zaidi e, kwamba maji yanajaa katika tumbo lako sawa sawa e, unajikuta unapata rangi ya choo inabadilika kwa sababu ile nyongo inashindwa kuzunguka vizuri katika mzunguko wake mm. e, matatizo mengine niliyosema yanayotokana na pressure hiyo portal hypertension e, ambayo inasababisha kuvimba sasa kwa kwa mishipa ya damu ile katika njia ya chakula kwa mtu anaweza akatapika damu akapata maumivu wakati wa kula na kadhalika kwa hiyo huwezi kuzi kutapika damu maana kile mshipa inapasuka inatoa yes, damu eh inapasuka inatoa damu ehe kwa hiyo mtu ana anapata hiyo tatizo lakini pia sasa inaweza ikapelekea kufeli kwa figo sasa sawa figo mm-hmm. ikafa kapata rhinofelia unapata dalili sasa zingine 
ambazo ni complications eh, ambazo zinatokana na kufeli kwa figo mm. eh, Sasa, wigo mpana umefunguliwa rasmi. Channel 10 inakuletea hapo pekee inayokupa urahisi wa kutazama Channel 10 kiganjani kwako. Yaani ukiwa shambani, ofisini, barabarani, popote ulipo duniani, utaitazama Channel 10 live kiganjani kwako. Hapo hii ni mahususi ili viwango vya kimataifa ipokuwe sasa ukiwa simu yako ya Android ingia Play Store na kwa wale wenye simu za iOS ingia App Store andika Channel 10 TZ kisha ipokuwe Channel 10 app ni ya tofauti na ya kipekee kipekee Watu wengi hupenda kusema jinsi gani maisha ni magumu, changamoto na vikwazo wapitiavyo katika utafutaji na jinsi gani wafanyavyo kazi kwa nguvu. Lakini wengine hufanya kazi kwa bidii, uenedi na umakini wa hali ya juu. Kutafuta ukweli na undani wa story zinazogusa maisha yetu ya kila siku. Na mimi nakubaliana na nini? Tunachimba. Tulikuwa na shule yetu hapa. Tulianzisha wakati bomolea. Tunachimbua. Wiki nzima basasha na nne bila kukatika. Hatimaye kutanabaisha ukweli wa mambo. Ametumia maneno mafupi. Amerudi nyumbani. Daima tumekuwa wa kwanza kukujuza matukio yatokea hapo papo hapo. Kwa hiyo taarifa zinatusaidia na maajabu. Kwa misingi ya umoja wetu, mshikamano na upendo huko tukikuza uchumi wa nchi yetu na kuboresha namna ya kukufikia popote ulipo na kuipaza sauti yako. Tumshukuru sana kwa kuendelea kuchagua channel 10 na bado tupo na daktari lakini sasa nikupatie nafasi mpenzi mtazamaji. Kumbuka mada kubwa tunazozungumza hapa ni homa ya ini. Eh tumepata taarifa zote hapo inavyoambukizwa tiba kinga lakini inawezekana una swali utakuuliza. Piga simu sasa katika nambari 0735500334 tuzungumze tu pamoja. Uh, tutapisha kama tunapokea simu zako na sisi tutakuwa tuna jebu kufafanua yale ambayo tuliuliza hapa. Tutaanza kaongezea mbili matatu kwa lengo la kusubiri simu yako lakini wewe sasa ni nafasi yako. Kumbuka tutakufika sabiti na soda katano utakwenda mapumziko mafupi kwa ajili kuelekea kwenye taarifa ya habari. Piga simu katika nambari yetu 0071053300 Vida msaidie. Bwana hapa kama naikosee. Unakunya nini brother? 0735500334. Yes, piga namba hiyo. Haya mtazamaji huyu hapa. Kuelewa simu leo? Hello? 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 Wewe ndio kama mimi. Ameka mbali. Iko mbali? Mhm. Au iko au iko mbali zaidi. Na sauti iko njiani nakata mawimbi sasa hivi. Hello? <laughs> Huyu hapa. Hello? Ampotea, uh, amepotea. Pole sana. Haya pigi katika namba ambayo nitarejea vida 0735500335. Tumeni namba hiyo tuzungumze pamoja. Uliza swali kwa daktari hapa uh, tuweze. Hello? 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 Habari? Eh salama bali yako. Salama. Uliza swali kwa kwa daktari? Ah ah. Aya, pige. Hai. Wakati tunasubiri e, simu ingie kuna mtazamaji wetu anaitwa mchunga Rashid yeye yupo Kirwa Kivinje. Tukishukuru sana mchunga kutoka Kirwa Kivinje. Anasema hivi kwa, e, kwa nini zisitolewe e, chanjo mara moja kwa tarehe maalum kwa Tanzania wote kama wanavyopewa chanjo watoto wa kule kliniki? ile ngo hapa ngupewa chanjo Tanzania wote tunasema kama hivyo siko kupiga kura yani siku moja tu siku moja wote tunakwenda tunapiga chanjo wote na anataka kujua hospitali zote za wilaya zina madaktari bingwa au kwa ajili ya ugonjwa huu eh unataka kujibu hiyo kwa ufupi sana yeah ni wazo lake kwamba itolewe kama campaign eh inaweza siku moja lakini labda 
labda ufanyike utaratibu wa kuhamasisha watu kupima mm. na kupewa chanjo mm. na sasa ratiba za watu zinatofautiana ndio maana tuko hapa kutoa uelewa ili kila mmoja kwa kila ambacho unaweza kukifanya wewe mwenyewe binafsi uinuke uende kwenye kituo ambacho kiko karibu na wewe mm. kinachoweza kufanya vipimo kujua kwanza kama una maambukizi na baadaye upewe chanjo, chanjo. na chanjo haitolewi mara moja ndio chanjo inatolewa mara tatu mm. katika ule muda ambao umepangwa kisayansi ndio kwa haiwezi kawa ni siku moja na sio rais kufanya siku moja nchi nzima lakini kwa maana ya kampeni mm. labda katika eneo fulani e, ufanyike utaratibu fulani wa kufanya watu wapime hiyo ni sawa nafahamu kuna baadhi kwa mfano ya ofisi mbalimbali mbali, zimeamua kutoa chanjo kwa watumishi wao kwa mm. wanapanga siku fulani zoezi lina linafanyika mm. e, kwa ni utaratibu ambao unawezekana katika makundi madogo madogo mm. lakini kwa nchi nzima kulitekeleza kwa siku moja kwa ratiba moja inaweza kawa changamoto lakini pia ameulizia uh, swali la madaktari bingwa e, kuna uhaba wa madaktari bingwa lakini kwa maana ya huduma tu za kupima na kupata ushauri na kupata chanjo zinaweza zikatolewa na wataalamu wote ambao wako katika huduma za afya na wamepata mafunzo maalum katika katika ugonjwa huo kwa ufika katika hospitali ambayo karibu na wewe iwe ni hospitali ya wilaya hospitali ya mkoa ya serikali au ya binafsi chanjo zinatolewa na vipimo vina vinafanyika. Mm. Tunaweza tukakosa tu vile vipimo vya kuangalia labda wingi wa virusi mm. e, zile PCR na nini ziko katika level za juu mm-hmm. lakini kama unavyojua serikali imezidi kuongeza vituo e, zaidi ya vituo tatu vimejengwa vituo vya mikoa hospitali za mikoa zimeimarishwa sana sasa hivi madaktari bingwa wamesambazwa katika kila mkoa na madaktari mm. wengi kwa ujumla wao wapo katika hospitali zetu na huduma hizi zinapatikana. Hmm. Na mpango mkakati wa serikali ni kuhakikisha kwamba una unapanua ule accessibility hmm. e, watu kufikia huduma za za vipimo. Nimefikia kusikia hapa yeah. kuna waajili kwamba wanawapatia huduma hii wafanyakazi wao. Ninapofurahi hivi ni kama ninapofurahi hapa. Kwanza tushangaliwe na kusaliwe na sikia lazima tushirikiane katika kila makundi mbalimbali. Yeah. Yeah. katika levo ya wajiri ambao wanaweza mm. eh, yeah, makampuni hasa maji eh, wajiri kama vikundi vya mchezo na kadhalika sawa sawa. Kwa kila mmoja afanye nafasi yake. Kwa sababu ni vigumu kufikia kwamba hatua ambayo serikali ikatoa huduma hizi kwa watu wote. Sawa sawa. Haya, tumpokee huyu hapa. Lena simu hello. Hello. Eh, hello. Karibu mama habari yako uko wapi? Jina lako tafadhali? Eh, mimi niko Dodoma sasa. Ndio. Niko Dodoma. Haya, kutoka Dodoma jina lako nani mama? Eh, jina langu sasa. Haya, so muulizo swali kwa daktari? Eh, mada imenijeka sana kwa sababu mimi huyu mmoja nilipima nikakuta ni nao. Unasikia? Ndio sikia eh tupatie uzoefu wako hapo. Mada imenipita maki nilipima ni mgonjwa nikakutwa ni nao. Mm. Sasa mimi dalili sijui kuzipata. Hizo dalili zote walizoongea hapo sijui kuzipata. Eh, ni kupata hizo dalili. Kwa sababu baada ya kutima nienda kusema maneno kwenye za jeshi huko Mwanza. Hata baada ya kuwa nimepimwa nikaambiwa na huyo mgonjwa wa yeye. Baadaye Eh, kwa baadaye sasa nikapewa vidonge vya kutuliza tu. Ongea mimi ni kama kipaki kama vidonge selasini vya siku nzima. Mm. Ongea moja kwa moja. Ongea moja kwa moja usisikilize kwenye TV. Ongea moja kwa moja. Ah, sasa kwa baada ya kuwa nimepewa vidogo kuzitumia ni. Ah, baada ya kusikia hizo vidogo moja kwa moja. Mimi vidogo vikawa vimeisha. Nikaa nimeenda tena wakaniambia hivi. Huu ugonjwa hautibiti. Kwa msingi inatakiwa sasa hivi utende kunywa juisi ya njano ndio maji kwa wingi ma, uye, yani ile juisi ya yani juisi ya njano maji kwa wingi alafu kama utaweza utaenda tena kupima uangalie hafi yako jinsi takavyoendelea 
na kwa baadaye kama utaweza uende katika chanjo ukapata uka, 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 chanjo lakini chanjo wewe ukapata sasa hivi kwa sababu chanjo imeshapata maambukizo unaona na usipende kutumia ngono zende kama jinsi mlivyoongea nyinyi hata na nida hizo zote zote zile sijazipata hata najifikiria nitaponaje kwa sababu hujapokuwa dalili sijazipata na mimi nakunywa maji kwa wingi na hizo jinsi za ukwaju unaona na nitumie vitu vya mafuta kwa wingi unaona sasa najifikiria sana ugonjwa yani wanipa mawazo na paka hata hamu ya kwenda hiyo kitu imeshaishiwa na nikipata nikisikia habari za ugonjwa ugonjwa hili yani kwa kweli naumia sana leo ni mwangu yani naumia sana unaona sasa kwa sababu huu ugonjwa kwanza kutigua tu wenyewe chanjo yenyewe tu shilingi kumi na nili nili kwenda kukimwa kuangalia huo ugonjwa ni shilingi kumi kwa hiyo ndio uwezo wa shilingi kumi hawana unaona chanjo zenyewe ukiambiwa sije kuanzia 20 paka 30 paka shilingi unaona paka 40 ninavyofikia kupata hizo chanjo hata jamani sisi wewe tutafanyaje ni hali ya chini hai Hai, asante asante sana mtazamaji wetu kutoka hapo Dodoma. Mm. Uh, pole uh, pole, pole na tunawafurahi kwamba wameweza kuzungumza na sisi. Tunapata uzoefu kama huo. Na mimi sikuwa sijui kumbe kuna swala kunywa maji na juisi za njano na juisi za njano na kadhalika. Daktari kwa hapa atatuambia. Juisi ya ukwaju. Daktari ya ukwaju. Baba nimpe pole dada yetu mama yetu Saumu kutoka kule Dodoma. Eh lakini ni mtie moyo kwamba E, maisha inabidi endelee. Yes. E, e, maisha inabidi endelee na kwa vile alikuwa ameshafika hospitali <coughs> nadhani ushauri mmoja ambao alipewa nadhani auzingatie mm. ndio unaweza kumsaidia arudi katika kituo ama kile alichoweza kutibiwa lakini ni vizuri akaenda katika kituo pia cha ya juu kama aliambiwa hivyo mm. aende akaangalie tena hali yake e, na ili kujua kwanza hiyo ugonjwa hiyo hepatitis ni ipi mm. alikuwa nayo na hali yake ikoje na matibabu zaidi yaweze kuendelea e, lakini e, ha, ugonjwa huu hauponywi kwa kunywa maji mengi mm. wala kunywa kuna ushahidi kwamba utapona kwa kunywa mm. juisi labda ya ukwaju au ya lovera mm. au ya nini sasa mm. ni ugonjwa ambao unahitaji matibabu ya kudumu e, ingawa kuna aina nyingine ya hepatitis ambayo ya, matibabu yake ni ya muda maalum e, lakini kwa hepatitis B ni matibabu endelevu. Kadiri Kadi, Kadi, mtumsikia yeah. hapa inaonekana si kama mtawalia uzidiwa mm. ni mtu mwenye nguvu zake yes. na anafanya wake wengine. Yes. Yeah. Kwa mantikio uh, ni kwamba mm. kinachomkwaza sasa hivi mm. ni kusikia yani akisikia anazungumzwa mm. tena alafu ndiye ashambiwa mm. nayo. Yes. Yes. Anasema kwa namna jinsi yeah. alivyoelezwa unajua ushauri namna unavyotolewa mm. unaweza kumweka mtu katika hofu. Na kama nilivyosema sio lazima mtu upate dalili. Mm. E, kuna wale ambao wana hawapati dalili kabisa maana kikinga ziko vizuri lakini wana maambukizi ya yeah. hepatitis yeah, b sugu kwa hiyo kama mimi naweza kaa niko hivi hapa unaweza kuwa mzigo upo tayari ni carrier eh umebeba umebeba hivyo virusi yeah. e, na naweza katokea sababu nyingine yoyote ile ukaanza kuugua mm. sawa sawa ukaanza kuugua kwa hiyo kuna ndio maana kwa mama huyu kabisa ambacho naweza nikashauri aende katika kituo chochote hapo tunasema yuko Dodoma yeah. sijajua kama yuko Dodoma mjini anaweza kaenda kwenye hospitali yetu ya mkoa pale wataalamu wapo wanaweza wakampima na kumpa ushauri sahihi kama ambao tunautoa hapa na kuamua kama anaendelea na matibabu ama vipimo vilivyofanyika awali hakuwa na changamoto sasa kwa hiyo ni vizuri akarudi katika kituo asikate tamaa eh ugonjwa huu unaweza ukaendelea kupata matibabu na ukaendelea kuwa na nguvu zako kama ulivyo sasa hivi mm. na ukafanya shughuli zako kama kawaida. Lakini mambo ya juisi, mm. uh, maji na kadhalika uh, sio tiba sahihi mm. ya ugonjwa wa ini. Ni yeah, lakini sofa yeah. kunywa juisi na nini kwa sababu kwa afya yake itajengea mm. itaweza kufaidia <laughs> lakini si dawa. Yes, yes. Eh, simu ya mwisho kabisa itakuwa tunaweka kwenye taifa habari kwenye line simu hello. Salama nani mzetu upo wapi na twende kwenye mada? Kigogo Dar es Salaam. Karibu. Eh, 
Emrudia, Emrudia, ongeza sauti. Na kama hivi kuna 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 hizi ambazo zilikuwa zimetoka kidogo kwa wakati na kampeni hiyo dalili za mwanzo kwa hiyo kwa sababu naomba azirudie kila kitu kile kitu Aya, asante sana, asante sana, asante, asante sana. Eh, kwa mtazamaji hapa anaitwa Big Brother huyu, yuko njombe anasema ina maana ugonjwa ini ni kama ukimwi. Eh, ukilala na mwenye ugonjwa unaambukizwa. Eh? So ukilala ya kushiriki. Eh? Ukishiriki eh? Mm. Ndio kwa sababu mimi nimesoma kama ilivyo. <laughs> Au ni edit. Ah ah mimi nazungumzia tu kwamba watu wasio kafiri mtu ukilala wewe ukilala na mtu tu. Mtu gusana. Yes. Mkashiriki, yeah. mkashiriki yeah. tendo uh, la ndoa basi ama mkafanya ngono basi ni kwamba anaitwa Big Brother kutoka Tanzania mdau Njombe. Uh, Faranisha ni hiyo yeah. hayo ni kweli? Ni kweli kwamba namna ugonjwa unavyoambukizwa zaidi pia kuna hiyo njia ya uh, ngono zembe. Mm. Eh yeah, na mtu ambaye ana maambukizi tayari. Mm. Unapata maambukizi na tafiti zinaonyesha kwamba uwezekano wa kupata maambukizi ya hepatitis B ni mkubwa zaidi kuliko eh, HIV. Sawa? Kwa kwamba ukikutana na mtu ambaye ana maambukizi, mm. chance ya kukosa wewe ugonjwa ni ndogo. Eh, yaani uwezekano ni mkubwa mm. njia hizo hizo ambazo zinaambukiza. Labda turudie dalili kama alivyosema eh, mtazamaji wetu. Yeah, kama tulivyosema, dalili za awali zinafanana kabisa na magonjwa mengine. Mm. Eh, dalili za kawaida kabisa, unachoka, unapata homa, eh, lakini unaweza kupata manjano kama hii tayari limeshaanza kuathirika, unaweza kupata matatizo ambayo yanaendana na mfumo wa kuganda kwa damu mm. kama hii pia limeathirika na ndio linahusika zaidi katika ku zalisha chembechembe au mm. kemikali zinazosaidia katika kuganda kwa damu mm. kwa mtu akawa na bleed na kadhalika dalili nyingine ni za mbele zaidi sasa mm. eh, ambazo zinatokana labda na pressure katika mfumo wa chakula ndio kama tulivyosema mishipa ya damu ile ina inatanuka ina, 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 ina na inakuwa laini kwa hiyo unatapika damu hai hai daktari tukushukuru sana kwa muda wako thamani ulikuwa na sisi hapa uh, muda wetu wa kwenda kwa tafadhali mawadia labda tupatie nusu dakika neno la mwisho kwa watazamaji Asante mimi wito wangu e, kwanza ni waombe wakina mama wajawazito na wenzi wao wahudhurie clinic ambapo watapata hii elimu na chanjo baada ya kujifungua na kwa wale kina mama ambao wameathirika watapata dozi zao wakati wajawazito na wananchi wote kwa ujumla uh, tuende katika vituo uh, na kufanya vipimo hivi kujua kama tuna mabukizi na tupate chanjo na chanjo zinapatikana uh, kwa bei nafuu uh, kwa walio wengi E, wakati mipango mingine ya kuafikia hawa ambao hawana uwezo inaendelea kufanywa. Kwa ugonjwa huu una chanjo na viambatanishi au visababishi vinaepukika. Vinaepukika. Kwa zembe uh. e, wale ma, wa, 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 wanaofanya kazi katika sekta ya afya wakisha kwamba wana chanjo mm. na kadhalika e, mifumo ya damu salama iendelee kuimarishwa. E, kwa ugonjwa huu yapo upo lakini message nzuri ni kwamba ugonjwa huu una kinga una kinga haya ugonjwa una kinga na unapukika na kwa dr Edwin Chitege amekuwa sisi hapa kutoa taarifa na elimu na kutoa swasi juu ya ugonjwa huu kimsingi tunaambiwa unapukika na una chanjo kwa hiyo tunaenda maisha kama kawaida lakini wakati wote tuchukua tahadhari naitwa Albert Kilala kwa ni baki Vidaloi tuende kwa ajili ya taifa habari tukirejea hapa tunakutana na halili na katika wakati mwema na hii ni Bargum Live Naitwa Gabriel Zakaria nahitaji kuongea na wewe kuhusu dondoo muhimu za ugonjwa wa TB. TB ni ugonjwa wa kuambukiza unaoenezwa kwa njia ya hewa. Kila unapokohoa au kupiga chafya, hakikisha unafunika mdomo na pua kwa kitambaa safi au karatasi laini. Unapokohoa kwa muda wa wiki mbili au zaidi, wahi kituo cha huduma za afya kwa ajili ya uchunguzi na matibabu. Ukigundulika una TB, anza kutumia dawa kama utakavyoelekezwa na mhudumu wa afya ili uweze kupona kabisa. Dalili za ugonjwa wa TB ni pamoja na homa za mara kwa mara, kupungua uzito au kukonda, kutokwa na jasho jingi kuliko kawaida hasa nyakati za usiku, kukohoa makohozi yaliyochanganyika na damu. Endapo una moja wapo ya dalili hizo, nenda haraka kwenye kituo cha huduma za afya. TB inatibika. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia mpango wa Taifa wa Kudhibiti Kifua Kikuu na Ukoma kwa hisani ya watu wa Marekani na Global Fund.
Mwende Shaba Jaji jijini Dar es Salaam waziomba mamlaka husika mkoani humo kuweka wazi mkanganyiko lolojitokeza kuhusu wao kutoruhusiwa kuingia katikati ya jiji. Na katika michezo wa dau wa soka jijini Dar es Salaam wazungumzia nafasi ya mashabiki kuelekea mechi za kimataifa kwa timu za Tanzania. Uhaligani mtazamaji wa Channel 10 karibu katika kipindi chetu cha Asubuhi Njema ambapo tutakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kukusomea vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti ambayo yametufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo tunaanza na taarifa ya habari karibu Chama cha waendesha bajaji mkoani Dar es Salaam Chawata kimeziomba mamlaka husika mkoani humo likiwemo jeshi la polisi kuweka wazi mkanganyiko uliojitokeza baada ya wao kukataliwa kutoendelea kuingia katikati ya jiji ikiwa ni pamoja na kuendesha shughuli zao katika eneo la feli. Hamisi Suleiman ana taarifa zaidi. Akasema swala la mkutano umeisha Swara la kukamata linatoka wapi? Wakiwa wamekusanyika katika eneo la feri zaidi ya endesha bajaji mbili ambao ni walemavu wamesema licha ya kutia gizo la jeshi la polisi lililotolewa na kamanda wa kanda maalum SSP Lazaro mambo sasa la kusitisha kwa muda kuingia mjini kati kupisha mkutano wa Sadek lakini baadhi ya askari wamekuwa kiwakamata kwa madai ya kutotakiwa kuingia mjini kati Tumetoka kutambaa mitaani, tumetoka kuombaomba mitaani. Leo hii tunawezesha bajaji kwa milioni nane chini ya serikali ya awamu ya tano. Leo polisi anakuja kusema nimetumwa na serikali ni waondoeni. Hii si kweli na sisi hii. Hakuna serikali ya sisi ya mwinae mchukia mtu mwenye ulemavu. Na sisi ni sehemu ya serikali ya CCM. Lakini hapa ninapoongea mimi mwenyewe nikiwa mmoja hapo bajaji yangu ilikuwa imekamatwa na jana jana yeye nimeshinda kituoni muda mrefu. Lakini unakuta mtu kamanda anaongea maneno ya vitisho anasema msako bado unaendelea. Eh, nimetoa fikiria nimekaa siku nane sina hela na bado nimetoa pesa bado ni nyingi kwa kweli tuna maumivu hata hivyo Musobi amesema amewasiliana na kamanda mambo sasa kuhusu agizo lake na kusema kuwa zoezi la kuzuia vyombo hivyo lilimalizika jana wote hawa wana mikopo mikopo, mikopo ya serikali kupitia asilimia mbili iko hapa wana mikataba ya bajaji za watu binafsi wana hesabu za watu na ndio maisha wanayotegemea mimi nimeongea na mambo sasa nikampigia simu akasema swala la mkutano umeisha Swara la kukamata linatoka wapi? Nikamwambia mheshimiwa ninapokuambia kuna watu zaidi ya 300 wako pale wamezuiliwa ili wasifanye kazi. Akasema hilo sio tamko la serikali wala yeye kama yeye halijui. Hamisi Suleiman Channel 10 Dar es Salaam. Wadau mbalimbali wameendelea kujitokeza katika kuchangia kuboresha miundombinu ya elimu katika wilaya Kibaha kupitia kampeni ya Elimisha Kibaha inayolenga kuongeza kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi kwa kujenga madarasa na kununua samani za shule. Margaret Marisa anayo taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari mkuu wa wilaya Kibaha Hasumta Mshama amesema kampeni hiyo ina lengo la kumuunga mkono Rais John Pombe Magufuli ya kutoa elimu bure kwa wote na kuwa wananchi na wadau wameendelea kujitokeza kuchangia ujenzi wa madarasa ambapo hadi sasa tayari madarasa 25 kati ya madarasa 65 yameshajengwa kutokana na michango ya wadau. Niko hapa kuambia Tanzania kama Mungu akikujalia tunakuomba tuchangie tuchangie dawati moja tuchangie kiti tuchangie tofali moja tuchangie matofali kumi, tunapokea kila kitu ambacho mtu anaweza kuanzia elfu moja. na baada ya kuona hivyo tukasema okay watu wadau wenye uwezo tumewachangisha wananchi watawezaje kujisikia kama wao ndio mmoja wao Kwa tukaanza campaign, unaweza kuona tisheti zetu hapa zimeandikwa kibaa moja, mtu moja, atofali moja, shingefu moja, kwa roo moja, tutaijenga kibaa. Tukia wito wa mkuu wa wilaya, tuletea kadi, tukasema na sisi, tujitahidi kama wala wa elimu, tulimishe wa na kibaa. Kwa hiyo ndo tumejitua hiyo kwa shiringi milioni moja na tukotayari tena kuchangia kwa na kuchangia. Mkuu huyo wa wilaya ametumia fursa hiyo kuwakaribisha wadau mbalimbali wajitokeze kununua kadi kwa ajili ya chakula cha isani chenye lengo la kuendelea kuhamasisha uchangiaji huo. Tanzania kokote ulipo Mungu akikujalia kama nilivyosema shilingi 1000 unaweza kutuma tunazo namba za simu hapa 0763 961 172 narudia 
0763 na nyingine 0657 790 Kitaka kwenda benki unaweza kututumia NMB namba yetu ya account inaitwa mfuko wa elimu kiba namba 21910032409 Margaret Malisa Channel 10 Kiba Hapwani ni mchango huo ambao wa Tanzania tunatakiwa kuchangia elimu. Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa maonesho ya 14 ya biashara ya Afrika Mashariki yanayotarajiwa kuanza kufanyika Agosti 30 hadi Septemba 8 mwaka huu katika viwanja vya Rock City Mall jijini Mwanza. Henry Kavirondo ana taarifa zaidi kuwa jiji la Mwanza ndio kiungo cha nchi za maziwa makuu zilizopo katika ukanda wa jumuiya ya Afrika Mashariki chama cha wafanyabiashara wenye viwanda na kilimo Tanzania TCCIA kimelazimika kutumia fursa hiyo kuandaa maonesho hayo akizungumza na waandishi wa habari jijini hapa mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Mwanza Elibariki Mali amesema tayari maandalizi yote ya maonesho hayo yameshakamilika huko nchi wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki zikiaidi kushiriki ni kutoa fursa kwa makampuni ya Tanzania kujifunza na kupanua wigo wa biashara za nje kwa kutumia fursa iliyopo e, fursa zilizopo za ma makubaliano ya kibiashara katika kati ya Tanzania na nchi zingine kupitia maonesho hayo wafanyabiashara wa Tanzania watapata fursa ya kutangaza bidhaa zao lakini pia kutambua fursa za kibiashara za kimataifa ili waweze kuhimili pia ushindani wa kibiashara katika soko la pamoja la jumuiya ya Afrika Mashariki nikutoa mchango wetu kwa vitendo katika kuunga mkono juhudi za rais wetu wa Tanzania wa awamu ya tano kwa dhamira yake ya kuifanya Tanzania kuwa Tanzania ya viwanda makamu mwenyekiti wa viwanda kutoka chama cha wafanyabiashara wenye viwanda na kilimo TCCIA mkoa wa Mwanza leo padilema amesema kwa kuwa Tanzania inatekeleza sera ya uchumi wa viwanda ni muda mwafaka sasa kwa wafanyabiashara kuangalia fursa za viwanda na unaweza mkatengeneza network kuna watu wana matangazo kuna biashara ziko hapa Mwanza lakini sosi yake sio Mwanza Mweza mkatengeneza nisi lakini pia kuna agencies zinafunguliwa toka maonyesho ambayo ni mazao ya maonyesho maonyesho ya biashara ya Afrika Mashariki yanayoandaliwa na chama cha wafanyabiashara wenye viwanda na kilimo TCCIA hufanyika kila mwaka ili kuwakutanisha wafanyabiashara wa jumuiya ya Afrika Mashariki kwa lengo la kubadilishana uzoefu kupitia fursa za kibiashara Henry Kavirondo Channel 10 Mwanza Serikali imetoa wito kwa wazazi kote nchini kuwa karibu na watoto wao ili kubaini mapema vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia wanavyofanyiwa watoto hao na hivyo hatua kali za kisheria kuchukuliwa mapema Kuringemongi anaarifu zaidi Ana hiyo umetolewa jijini Dodoma na naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto Dr. Faust Ndugulile wakati alipokutana na waandishi wa habari kuelezea uzinduzi wa kampeni ya twende pamoja kutokomeza unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake na watoto. Uh, mara nyingi uh, matukio haya yanatokea mjumbani na hususan kwa watoto. Wazazi tumekuwa bize sana na majukumu yetu ya kazi uh, atuwafuatilie watoto wetu. Uh, watoto wanasoma boarding huko kuna mambo mengi yanaendelea kule ni toe rai vile, vile wazazi tutumie muda mwingi kukana watoto wetu kuhakikisha kwamba tunaongea nao pamoja na mambo mengine naibu waziri huyo wa afya akachukua wasaa huo kuelezea mipango walionayo kwa sasa kama wizara kuamua kuwatumia wasanii wa kiume katika kampeni hiyo wakianzia na Nordin Bilal maarufu kama Sheta ambaye wataanza naye kampeni kwenye eneo la Kigamboni jijini Dar es Salaam tumetaka hawa wasanii wanaume nao watusaidie kupaza sauti Uh, sasa tunataka katika hii twende pamoja tunataka ushiriki wa wanaume sisi wote wanaume nikiwa pamoja na mimi naibu wazi tunataka wote tu, kwa pamoja tuseme hapana sitampiga mtu sitamnyanyasa mtu sita sitamfanyia sita ukatili wa kingono mwanamke 
Kwa mujibu wa Dr. Ndugulile, mikakati mingine walioweka kuhakikisha vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia vinatokemezwa nchini ni pamoja na kuanzisha namba ya bure ya simu kwa ajili ya kutoa taarifa ambayo ni moja moja sita. Kutoka hapa Dodoma ni Kulingebongi. Asante kulinge mungi kwa taarifa hiyo naibu waziri wa ujenzi uchukuzi Elias Kwandikwa amefanya ziara mkoani Morogoro na kutembelea miradi mbali mbali inayosimamiwa na wizara yake ikiwemo mradi wa upanuzi wa barabara eneo la maegesho ya magari makubwa Dumila na mzani wa kisasa wa upimaji wa magari uliopo Dakawa. Jimmy Mengele na taarifa zaidi. Akiwa katika mzani wa kisasa wa Dakawa amesema uwepo wa mzani huo umepunguza tatizo la foleni ya magari kwa asilimia sitini kutokana na utendaji kazi wake huku akiwataka watendaji katika halmashauri zote za miji, mitaa na manispaa watenge maeneo kando kando ya barabara kwa ajili ya maegesho ili kuondokana na adha zinazoweza kujitokeza kwa wananchi. CFC Simba na Yanga ambazo zote zinashiriki mashindano ya CAF. Hii hapa ni taarifa kamili. Yona walikuja Al Ahly hapa. Nakumbuka mshambuliaji wa Al Ahly anajulikana Mohamed Mohsin aliweza kusema kwamba alishangaa jinsi ambavyo mashabiki wa Simba walivojaa katika uwanja wa taifa. Kwa nafikiri ni vitu ambavyo inatakiwa tuvifanye na tuviendeleze kuhakikisha kwamba tunapata ushindi katika uh, michezo yote kwa timu zote na tuhakikisha kwamba tunazisupport iwe shabiki wa Simba, Azam, Yanga pamoja na KMC lakini tuungane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunashangilia timu zetu ili ziweze kupata ushindi mzuri. Tunaamini kwamba mshabiki ndio mchezaji anaye na nafasi yake pia kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri au timu inafanya vizuri. Kwa hiyo washabiki wanapojitokeza kwa wingi, washabiki wanapowatia moyo wale wachezaji ndipo pale ambapo wao wanapata moyo pia wa kufanya vizuri zaidi. Kwa sababu wanaona kwamba kuna watu nyuma yetu wanatuangalia, kuna watu nyuma yetu wanatusapo. Na mtazamaji wa Channel 10 huo ndio mwisho wa taarifa ya habari lakini usitoke kando ya runinga yako endelea kutazama Channel 10 kilicho bora kabisa tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea. Gazeti na uhuru Kwa habari za ukweli na uhakika usikosi kusoma gazeti la kupendwa na uhuru Gazeti la uhuru ukweli daima Ukweli daima na wahariri na dizeli kwa lita tunaanza hapa Dar es Salaam ambako bei ya petroli kwa lita ni shilingi 2153 na dizeli ni shilingi 2107 kule Tanga bei ya petroli ni shilingi 2191 na dizeli ni shilingi 2131 Mtwara bei ya petroli ni shilingi 2218 na dizeli ni shilingi 2161 Pwani Bei ya petroli ni shilingi 2157 na diesel ni shilingi 2112. Dodoma bei ya petroli ni shilingi 2211 na diesel ni shilingi 2116. Geita bei ya petroli ni shilingi 2318 na diesel ni shilingi 2273. Iringa bei ya petroli ni shilingi 2217 na diesel ni shilingi 2171. Kagira Bei ya petroli ni shilingi 2368 na diesel ni shilingi 2323. Kigoma bei ya petroli ni shilingi 2384 na diesel ni shilingi 
Kilimanjaro bei ya petroli shilingi 2237 na dizeni shilingi 2177. Lindi bei ya petroli ni shilingi 2232 na dizeni shilingi 2174. Manyara bei ya petroli ni shilingi 2282 na dizeni ni shilingi 2222. Mara bei ya petroli ni shilingi 2331 na dizeni ni shilingi 2286. Mbeya bei ya petroli ni shilingi 2260 na dizeni ni shilingi 2114. Morogoro bei ya petroli ni shilingi 2178 na dizeni ni shilingi 2132. Mwanza bei ya petroli ni shilingi 2333 na dizeni ni shilingi 2257. Njombe bei ya petroli ni shilingi 2245 na dizeni ni shilingi 2200. Shinyanga bei ya petroli ni shilingi 2282 na dizeni ni shilingi 2236. Tabora bei ya petroli ni shilingi 2327 na dizeni ni shilingi 2261. Karibu tumerejea baada ya mapumziko mafupi ambayo yamepisha kwa ajili ya kupata taifa bali na umepata bei mazao kwa mujibu wa soko la Kariako. Ni kwa sasa ni wasaa wa kukutana na uhariri. Hiki ni kipengele maalum kabisa inapata nafasi ya sisi hapa mezani kupitia magazeti ambayo yako mikono mwetu uh, kwa kupitia katika kwa saa mbili na nyuma kwa lengo wewe kupata taarifa. Nini kimeandikwa katika magazeti ya siku ya leo? Mkono mwangu ni na gazeti la habari leo, buji la habari, uhuru gazi, ukweli daima gazeti ya Tanzanite fahari ya Tanzania eh, gazeti la Rai nguvu ya hoja na na gazeti la michezo na burudani hili ni mwana sport vida nitakuwa na gazeti la mtanzania fikra ya kinifu gazeti la majira pamoja na gazeti la jambi la habari la jiji pamoja na gazeti la michezo la bingwa Hai, tunaweza kata kwa saa za mbele mpenzi mtazamaji na nazi la gazeti la habari leo habari kubwa iliyoandikwa hapa ni UN ipongeza serikali matumizi ya rasilimali. Eh, kuna habari picha hapa ikionyesha makamu wa rais eh, Samia Slu Hassan akizungumza na mratibu mkazi wa shirika la umoja wa mataifa nchini Alvalo Road Cruz. Wakati barozi huyo alipofika ofisini kwake Ikuru Dar es Salaam jana kumwaga baada ya kumaliza muda wake nchini. Haya Uh, hapa chini kuna habari imeandikwa MN MNH yaeleza unani vifo vya majeruhi wa moto moto umeathiri sana uh, njia ya upumuaji ndio ulipelekea kupoteza wenzetu na ukiangalia walobaki ni wale ambao wameungua chini ya asilimia hamsini uh, sababu Tanzania kuwa jebali sadik za tajwa habari hiyo pokoso wa pili Uh, huku juu nasema nusu ya wa Tanzania kuishi mjini 2025 moro wa daka fursa ya SGR haya nika pembeni gazeti hili la habari leo na naita gazeti la uhuru uh, habari kubwa kabisa inasema barabara tishio da madereva na makondakta walia kuwalibikiwa magari fuleni kuwalaza njaa uh, naangalia gazeti hapa nyingine wasemaje fursa sadek kuz kuijaza kuijaza neema zaidi ATCL eh fursa sadek kuijaza neema zaidi ATCL bilioni eh, bilioni 660 kiasi cha fedha ambazo eh, hii ni kuhusu habari hii ya picha ndio nachanganya habari hapa uh, ile kuhusu fuleni kuna habari picha ikionyesha magari hapo kwenye madimbo ya maji nikionekana habari haijawa nzuri lakini pembeni maandiko magari yakipita kwa kwa, ta, kwa tabu kwenye mashine yerufulika maji katika barabara ya Changombe Keko Magurumbasi Dar es Salaam jana na kusababisha usumbufu kwa watumiaji wa barabara hiyo. Hmm, jana madimbu na maji kwa kuna mvua kwa jana eh? Labda bomba lilipasa. Ah bomba maji. Hmm. Aha. Wanasema bilioni 660 kiasi cha fedha ambacho jiji la Dar es Salaam kimepata kwa ajili ya kufanikisha mradi wa barabara inayofanywa hi inayo inayofanya hivi sasa iendelee kupenda kupendeza kwa kuwa na barabara safi za rami zinazojengwa katikati ya manispa zake yajibu tatizo hili lakini ya baada hapa eh haya 
Umoja Mataifa waipongeza Tanzania kwa matumizi bora ya rasilimali zake. Umoja Mataifa UN umeipongeza serikali ya Tanzania kwa namna inayotumia vizuri rasilimali zake za ndani na kuelekeza shughuli mbalimbali za maendeleo huku pia ikipunguza utegemezi. Ongeza sana Tanzania, ongeza sana rais wetu wa Tanzania na serikali yako kwa pongezi hizi na kwa Tanzania wote kwa pana wake. Gazeti linalolishika sasa pia za maji ni gazeti la Tanzanite Fahari ya Tanzania. Habari kubwa sana umoja mataifa waipongeza Tanzania uh, ni kwa matumizi mazuri ya rasilimali za nchi kupunguza utegemezi kutoka nje. Habari hiyo kwa saa tano. Haya Profesa Kabudi Awazodoa wa Zushi juu ya Burundi kujiunga SADC. Eh? Hivi na 14 mtarabu kuzodoa eh? Mazodoa bwana. Haya. Kamati ya PAC ya shitukia mikataba ya benki ya posta Tanzania. Aa, mikataba ipi hiyo wameshitukiwa vipi? Ukurasa wa saba bali unahusika ifate katika gazeti la Tanzanite fahari ya Tanzania. Benki ya Dunia yaahidi neema Tanzania. Haya, neema kiasi gani? Nenda mpaka ukurasa wa tatu gazeti hili utakuta bali hiyo. Na kamata gazeti la Rai nguvu ya hoja. Gazeti ambayo inaandika baza yake nyingi kwa mfumo wa makala. Habari kubwa sana neema ya dhahabu yaja. Eh, kuanzia kuchenjuliwa do, Dodoma Oktoba kuanza kuchenjuliwa Dodoma Oktoba Oktoba haya mchumi yudizim aeleza atakavyo itakavyo imalisha uchumi eh, hapa kuna habari picha ikionekana picha kwa uchenjuaji wa dhahabu na kuna vipande vya dhahabu hapo vyenye nembo ya Tanzania haya hapa waziri madini Dr. Biteko anasema sababu za uh, huh? alaki ndo ina muso hiyo picha yake imewekwa lakini habari nyingine nasema sababu za vifo majeruhi wa moto zatajwa idadi ya vifo yafikia moja oh poleni sana Tanzania sadek kuipigania kuipig, Zimbabwe UN sadek kuipigania Zimbabwe UN haya kutambuliwa Kiswahili sadek ni fursa kwa Watanzania haya haya mdoro anasema tumeweka mkakati kuhakikisha CCM inashinda kwa kishindo uchaguzi ujao ndoro huyo naye kazungumza katika hayo haya haya kuna baadhi nyingine nasemaje haya ndio atakayoivusha SADC kwa saa 4 uboreshaji wa miradi ya, kik, ya kimkakati kuinua wa nchi ukurasa wa 18 habari hizo zinapatikana nika pembeni na sasa napatia nafasi vida mm-hmm. uh, kutupatia ukurasa za mbele nini kimeandikwa Nikianza na gazeti la Mtanzania Fikra ya Kinifu ukurasa wa mbele kabisa kuna habari nasema waumini KKT wasubiri moshi mweupe kesho ni katika uchaguzi kumtafuta kiongozi wa kanisa hilo utakaofanyika kesho maskofu watoa neno kwa waumini hili ni habari eh, gazeti la Mtanzania Fikra ya Kinifu ukurasa wa mbele na habari hii inapatikana ukurasa wa wa gazeti hili madaktari waeleza sababu majeruhi ajali ya lori la mafuta kuendelea kufariki kama tulivyoangazia katika kurasa nyingine pia za magazeti habari hii pia imepata nafasi katika kurasa nyingi za magazeti ya leo Tanzania yataja vipombele vitano SADC ukurasa wa 4 utaipata habari kwa kina na tutatazamia pia habari kwa kina zaidi mwasiti ampa neno hawa nitarejea kuhusu uh, nini tafuta gazeti la fikra ya kinifu mtanzania ukurasa na moja utaipata habari hiyo kwa kina zaidi sheria mpya ya somba ngo mbili hamsini ni zipi zilizosombwa basi tafuta mtanzania ukurasa wa tano na habari hiyo majira gazeti huru la kila siku ukurasa wa mbele kabisa kuna habari inasema kilichoua majeru ya jali ya moshi moro ni hiki hapa madaktari wasimulia kitaalamu kinachoendelea kuwaumiza vifo vya fikia mia habari kwa watu wa Uganda zilo umeme kagera habari ya gazeti hili UN yaridhishwa na serikali kwa matumizi mazuri ya rasilimali habari pia inapatikana ukurasa wa nne habari za ndani ukurasa wa tatu mbarawa aanza ziara ya mguu kwa mguu sama kame mbarawa uh, sau ya mpongeza magufuli kuteuliwa mwenyekiti SADC lakini pia mbatia ataka sera moja elimu kwa nchi za SADC Habari zaidi inapatikana ukurasa wa moja. Benki ya Dunia yaidi kuimwagia Tanzania fedha. Habari zaidi ni ukurasa wa tano wa gazeti hili. Hilo ni gazeti la majira ukurasa wake wa mbele. Jambo la habari ukurasa wa mbele kabisa. Uh, kuna habari nasema umaskini wa ni wangu ndio ulioniponza. Nyumba yangu ilichomwa moto na watoto wangu wamekufa kwa njaa. Hadi sasa sisi yangu iko wapi? tangu mwaka 1999 nimeonyeshwa makaburi mawili tu na muomba rais msaidie nipate haki niliyokosa kwa miaka 
kuna habari hapa uh, hii ambayo inazungumzia kuhusiana na kisa cha huyu bwana Celestine Boniface Tanzania yaongoza Afrika Mashariki tambo ya haba habari zaidi ni kurasa watatu benki ya dunia imwagie Tanzania msaada wa trilioni 3.8 habari zaidi kurasa watatu mambo matatu atanza na PM katika Sadek ni yapi ukurasa wa tatu wa gazeti hili utayapata zaidi ndani kuna makala yasema dawasi asisitiza kuunganishwa maji ni bure makala hii inapatikana ukurasa wa 12 na wa 13 wa gazeti la jamvi la habari gazeti la jiji ukurasa wa mbele kabisa ma RC Mwanza Shai wa mchefu wa Bashiru ni kuhusu sakata la mauzo ya dengu choroko RC Mongela Talak wa mtaji waziri Hasunga asikitishwa na utendaji wao aishauri mamlaka. Asema ni mkakati maalum wa kuumiza wakulima. Kalemani asema tutaendelea tunaendelea kupeleka umeme vijijini huyu ni waziri uh, wa nishati benki ya, ta, ya dunia kuipa Tanzania dola bilioni 1.7 habari zaidi ukurasa wa saba. Vifo ajali ya moto Morogoro wafikia moja habari zaidi ukurasa wa tatu wa gazeti hili la jiji wadai wa sugu TB A Dodoma ni kilio habari zaidi pia ukurasa wa tatu habari za ndani zaidi unasema UN waipongeza Tanzania kwa matumizi mazuri ya rasilimali habari tulipata ukurasa wa nne wa gazeti la jiji nami nakuwa nimekamilisha kurasa za mbele na sasa tugeekee kurasa za nyuma za michezo na burudani hapo ndio nafasi nakuu ya kwangu sasa kuanza magazeti ambayo nayo mkononi mwangu katika magazeti haya uh, naanza habari leo ukurasa wa mbele wa nyuma nasema simba sasa kamili eh, habari nyingine nasema chioma avunja ukimia wa ujauzito wa Davido eh, wa Mbura ataka taarifa ya, ya upelelezi inapatikana kwa sayo wa uh, 23 na Davido iko kule kwa sayo 21 haya uh, mdhamini ligi kuu kesho uh, mbet ya mwaga bilioni moja KMC haya bilioni moja kwa kesi KMC ibitua kwa huru hapa habari kubwa kabisa ambayo inaanza hapa inasema Simba KMC zina faida ya matokeo ya awali waliopata ugenini Uh-huh. wamekwisha habari kubwa imeandikwa kwa mwaosi huyo lakini hapa tunamuona mm, katibu mkuu wa CCM Dr. Bashir Ali akipiga kumeandika Bahiru ni Bashir Ali akipiga, akipiga ngoma akiziarani aki, makao makuu ya kundi la Tanzania One Theater Tot uh, mwananyamara Dar es Salaam jana wa pili kushoto ni mkurugenzi wa Tot Gaspar Tumaini Hai gaspa tumeona tumeona pale lakini kwa habari nyingine Tanzania ya nyuka Sudan ya Kusini lakini kuna picha hapa inaonyesha kuna papiti shishimbi yanga kuna medika gele simba kuna juma kaseri ya kutoka KMC habari hiyo inakuta inaendelea kurasa 23 ukipata habari hiyo Sosha Antosa Pogba kivipi pata habari hiyo kurasa 22 unapata gazeti hiyo inaita gazeti la Tanzanite michezo habari uh, kubwa imeanza la yanga tuna kanyaga hadi ugenini tuna kanyaga hadi ugenini lazima uende bana shosha amkingia kifua pogba pogba mbona mabadiliko tofauti huko anasema mtosa pogba huyu amkingia kifua haya kuna bali picha hapo kionyesha uchezaji wa timu gani hii picha haina caption haya naika pembeni gazeti naita gazeti la rai sports unasema hivi e, kuna bali kubwa sema hiki ndicho kinachoiua baka bila messi Uh, ni kipi hicho kurasa 23 inahusika fata bali hiyo lakini kuna wachezaji wa mpira wa, wa magongo wakionyeshwa hapa na kucheza mchezo huo hiyo ndio ndio caption yake lakini kusema unahitajika ufadhili katika michezo isiyoungwa mkono na wengi haya naita gazeti la Mona Sport Vida mm-hmm. nikiwa nikibaza hili nitakuwa nakupa nafasi kuja Kagere sawa, sawa. chama mtawataka tu eh hapa kuna kagera onyeshwa chama anaoshwa hapa chini lakini bionea yanga sports club amjibu mo kitemi amwaga udhamini mpya kwa bei mpya kwa bei mbaya eh kwa mwaga udhamini eh, mpya wa bei mbaya hmm? unajua nasema nini hivyo mm-hmm. wakati yanga wanatembeza bakuli wakati ule walipiga picha kwa ajili ya kumbukumbu huko baadaye <laughs> kwa sababu kuna habari nasema hivi account is nona. Kwa sasa suala la kutembeza bakuli litabaki historia kwa Yanga. Litabaki historia tu kwa Yanga. Sasa ikibaki historia sio tunakuwa na kuwa na picha kumbukumbu. Hatabaki mm. eh, historia pia. Si, si, si tunakumbuka pia wale kutembeza bakuli. Ah, so piga picha. Piga picha. Kwa sababu pia historia hujurudia. <laughs> <laughs> Siku akikataa tu aonyeshe picha. Eh, eh, kaf, 
kesho Ijumaa KMC vs as kiga kigali saa 10 jioni taifa aha ligu kuu special anasema ligu kuu special eh, watakacho eh, makocha hawa watachomoa beti mapema msemoa kuchomoa beti ni kwa kubwa sasa hizi ya kuchomoa beti eh, eh, ni chomoa ya bado mnachota anasema noma wazee wa kupapasa kumbe nao wamejipanga he chilo ngoma nyie tulieni muone kazi mtibu wa shuga hawa usiombe hawa usiombe kukutana nao U, utateseka sana umebadilisha msemo hapa sio utapata tabu sana anasema utateseka sana yanga ya ruka mtego hatari rollers mbega upi mtego upi huo pata gazeti nyuma gazeti hili anasema uh, popga boom eh? paul popga maarufu kupigia tena penalty eh? paul popga maarufu tena kupiga penalty <laughs> Pogba boo amekosa ya makapiga nje hiyo haya mastaji majuu kwa sababu kuna mtapata Juventus e, yalianzisha baka yaanza kumnyatia uh, Suarez Luis Suarez haya kwako sasa vida malizia Ha, minimalizie katika kurasa za michezo katika magazeti niliyokuwa nayo nikianza na gazeti la msanzania fikra lakini fu kurasa wa michezo yanga yasema hatushindwi lakini pia simba hakuna kulegeza kamba hizo ni habari katika ukurasa wa nyuma kabisa wa gazeti la mtanzania mwa city ampa neno hawa wanitarejea habari zetu tutaipata kurasa 21 wa gazeti hili la mtanzania gazeti la majira gazeti huru la kila siku michezo za hera wapa mbinu mpya washambuliaji wake wa hapa kufia uwa njani Botswana. Mm. Wewe atakufa huko. Hapa tuna sifa rudi jamani. <laughs> Tunawapenda sana. <laughs> Wachezaji Simba waitangazia uh, itangazia Kiyama Yudi Songo mm. lakini pia vijana uh, chini ya umri wa 15 yani under 15 waifundisha soka Sudan Kusini Sekafa. Haya Sekafa habari zaidi kurasa 23 wa gazeti hili. Jambo la habari katika upande wa michezo za hera kanusha taarifa za kuondoka Yanga lakini pia Okwi akosa kushiriki michezo ya kimataifa habari kurasa 20 KMC yapata mkataba wa udhamini shilingi bilioni moja ni kwa muda wa miaka mitano la jiji michezo kuna habari inasema Zahera asema heshima ugenini ni mabao Ebet, Embet ya idhamini KFC kwa shilingi bilioni moja lakini pia Ronaldo asema sijui siku ya kustaafu kwa hiyo bado yupo bado yupo yupo bado yupo bado yake lakini ya kila kwenye michezo anasema amepita umri. Mm-hmm. Tuangazie katika gazeti la bingwa katika michezo Kakolanya aigawa Simba ni baada ya kupona kwa Manula au Sems hajui ampange nani Jumapili. Siboma na Lamine Gumzo Botswana mzee wa kupanga fitna mwaka lebela acheza kama Pele Township wa Pagawa sasa wakimbilia pombe kuimaliza Yanga. Haya <laughs> mm-hmm. uh, sema Simba imewachomolea wa Ethiopia lakini pia kuna habari inasema Magori amchokoza Shibob habari zaidi utazipata katika kurasa za pili ama mm. kurasa wa pili wa gazeti hili ningeuza upande wa nyuma kabisa uh, gazeti hili kuna habari inasema Kinyongo eh Fringpong afichua bifu lake na Nasri sasa bifu gani ile utafuta gazeti hili utaipata zaidi Digea atoswa Hispania na Lil Wayne afunika video ya bei mbaya. Hizo ni habari ukurasa wa nyuma michezo gazeti la bingwa. Na tunakuwa tumekamilisha katika habari za kurasa za magazeti katika kutana na wahariri. Haya, nikushukuru sana mpenzi mtazamaji kwa kufuatilia kipindi hiki cha kukutana na wahariri. Kumbuka nilikwambia hapo awali ni kipindi ambacho tunapata nafasi ya kuweza Uh, kupata habari za kurasa za mbele na nyuma ili wewe upate kujua magazeti gani yameandikwa nini kwa gazeti gani yameandikwa kitu gani sasa wewe sasa ni saa baada ya kipindi hiki usondoke sasa kwa sababu bado mambo yako yanaendelea hapa mm-hmm. kumbuka tu koma tapo team uh, saa tatu kamili ndio tunaondoka hapa bado kama dakika takriban dakika 27 hivi tuweza kumalizia lakini sasa tunakwenda kwenye habari kwa kina vida anatupitisha Uh, mtazamaji siku ya jana uh, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Aidali Mwaluko Kabudi alikutana mm. na wamiliki wa vyombo vya habari na moja kati ya mambo alizungumzia ni kuhusiana na vile vipaumbele ambavyo uh, Tanzania ama mwenyekiti wa Tanzania sasa ataanza kuvifanyia kazi mm. na moja kati ya swala muhimu sana ambalo amelizungumza ni kuhusiana na kwamba kutatengenezwa mpango ambao Tanzania pamoja na nchi za sadi yani nchi mwanachama kuhakikisha wanatekeleza ile azma ya kiviwanda 
Uganda mm. ambayo kwa nchi za Sadiq ilianza tarehe 2015 na wao watamaliza mwaka 2063. Kwa kuhakikisha sasa ile masuala ya kiviwanda yote katika kila nchi mm. kufikia ile kuhakikisha ile kaulimbiu inatendewa kazi na utekelezaji unatendeka. Lakini pia swala lingine alizungumzia ni kuhusiana na Burundi kwamba pamoja na kwamba Burundi imeendelea kuomba kushiriki kuingia katika utengamano huwa wa Sadek sasa Burundi tayari imefikisha asilimia sabini ya vigezo vyake hmm. kwa hiyo hizi asilimia 30 zilizobaki secretariat inatakiwa kuhakikisha sasa inaendelea kuifuatilia Burundi ama Burundi kuhakikisha kwamba wanatimiza vile ile hizi asilimia 30 zilizobakia na kisha wataingiza katika katika utengamano huu wa Sadek lakini swala lingine lilizungumziwa ni kuhusiana na vikwazo vya Zimbabwe ambapo yeah. pia bado wanaweka kama kipaumbele na wanaendelea kufanya mazungumzo na umoja wa mataifa ili kuhakikisha basi wanaitolea Zimbabwe vikazo vikwazo hivi ambavyo yeye anaona vikwazo hivi havikuwa sahihi kwenda kwa Zimbabwe kwa sababu wanaoumia pia ni akina mama pamoja na watoto lakini pia alizungumza swala la Kiswahili mm. akiwataka wataalamu wa lugha ya Kiswahili kujifunza lugha nyingine kwa sababu ili umfunze mtu Kiswahili lazima ujue lugha ambayo yeye anaitumia mm. mfano kama ni mchina ni lazima sasa ujue lugha ya Kichina japo mm. China haiko kwenye sade kile mm. tu mfano kwamba lazima ujue lugha ya huyu anayemfundisha mm. ili uweze kumfundisha lugha ya Kiswahili vizuri. Kwa hiyo hii ni nafasi kwa watu wanaofahamu lugha ya Kiswahili ama walimu kuhakikisha wanajua lugha zingine ili hii fursa ya lugha ya Kiswahili ituangukie sisi wa Tanzania ama wanasare kwa ujumla. Akizungumza hayo yote jana akiwa anaongea na mwahariri wa vyombo vya habari ni kini pia alichukua nafasi kuvishukuru vyombo vya habari vilivyochukua nafasi hasa katika kama vyote vilikaa kama kama vyombo vya taifa kuzungumza mm. na kuelimisha wananchi kwanza hapa nyumbani kujua Sadek na fursa zake mm. lakini pia kuitangaza uh, Tanzania kupitia hii Sadek mm. kimsingi katika wiki muda wote ambao Sadek endelea hapa na muda wote ambao vikao vya Sadek vitakavyokuwa vinaendelea hapa nyumbani ndani ya mwaka mzima bado Tanzania itaandikwa sana katika vyombo vya ndani na itaandikwa katika vyombo vya nje mm. itatangazwa katika televisheni za ndani na za nyumbani Uh, kwenye magazeti ya ndani ya mitandao na kadhalika kuhakikisha kwamba watu wanapata taarifa. Kwa hiyo these taarifa zinazokwenda hivi hivi zinakwenda kwa kutumia vyombo vya habari. Kumbuka yetu kwa na mwalimu hapa yeah. alituelezea mm -hmm. hapa namna gani vyombo vya habari vinaweza kubeba agenda na kuifikisha kama ilivyo eh, na kimsingi nyumbani vikiongozwa na Channel 10 vimeweza kufanya kazi nzuri sana yeah. kubeba akati akizungumza kwamba mm. ana vipongozi vya habari binafsi yangu eh, niko na sisimka kuona namna gani amerudi kuja kusema na washukuru sana mm -hmm. manake nini amekuja kushukuru kwa kidogo kilichoweza kufanyika lakini akatua kitarejea vikubwa zaidi tunapokwenda katika mwaka mzima huu mm -hmm. katika ile mikutano mbalimbali takriban mikutano 35 tunaambiwa mm -hmm. itakuwa ina, inafanyika na inafanyika chini ya wenyekiti hapa nyumbani manake kutokuwa kwa mmoja kifanyika hapa ambapo pia mrejesho lazima urudi kwa wana Tanzania. Tanzania na kwa wanasadi kwa pana wake. Hawezi kujua kwa watu ambao wako nchi zingine ambazo sio Tanzania. Wanajua hii kama hii mkutano inaendelea na na hiyo mkutano inafanikiwa kwa kiasi gani. Ni vyombo vya habari pekee ambavyo mm. vinatakiwa kufanya. Maana ni sisi hapa ndani pamoja na vyombo vya habari vya nchi wanachama waweze kuvia, kuandika zaidi kuhusu nani anafanyika. Kwa sababu uh, kama tu tutakuwa na sekretariat zinakaa zinajifungia halafu hatujui nini wakifanya. Mm maana katozi kujua kama nini kinafanyika na, na, na pongezi kweli za vyombo vya habari especially katika kipindi hiki cha mkutano huu wa Sade kulipoanza hmm. vinastahili kama alivyokuja naibu wa, wa, wa mambo ya masuala ya mambo ya nje alipokuja kuzungumzia Dr. Damas Nubaro kwamba ta, Tanzania kwa wakati huu vyombo vya habari vimeandika sana mm. na ndio maana kama alitolea mfano kwamba hata siku hizi watu wanataniana kuna post kwamba mm. na kudai la yangu nitakulipa sadek kisha mm. kitendo cha watu kujua kwamba kuna sadek pia ina maana vyombo vya habari vilifanya vilifanya kazi kubwa sana mm. kwa hiyo ile heshima ambayo vyombo vya habari imepewa ama nafasi ya vyombo vya habari katika nyabi, katika jamii vyombo vya habari vilitimiza wajibu wake kwa sababu sasa hivi yaweza kuwa mtu hafahamu sana kuhusiana na Sadek mm. lakini anajua kulikuwa na mkutano wa Sadek kimsingi vyombo vya habari vimetoa uelewa kuna watu kwa kweli wako na sikio tu Sadek Sadek ni kitu gani wako hawajui lakini kupitia vyombo vya habari lakini kupitia uandishi wa Kongo akiwepo yeye mwenyewe profesa uh, Pramagamba Aidan uh, Moruko Kabudi mm. ametumika sana kutoa elimu historia juu ya utangamano huu kwa nini historia hasa kwa nini Tanzania si tujivunie na Hisadek mm. kwa nini Zambia nayo inaonekana gani alikuwa kibao aitoa uh, nchi yake alivyo yake na watu wake na lasimali zao kuipigania Sadek watu wengi kwa kufahamu na bado hatufahamu tunahitaji sasa wale ambao wanafahamu 
mm-hmm. manguli wanaojua katika huu mwaka mzima katika hayo mengine wanafanyika kwenye vikao lakini pia wakitoa elimu ili watu waifahamu kuhusiana na sadaka kitu gani tutuambie tu, wapi walikaa na nini kilifanyika mm-hmm. e, tuambie kuti jeni michakato mizima changia mwanzo mwanzo ilikuwa ilifuanza ilikuwa inafanyika na magani kwenye haya majengo kwa mfano hoteli ya Zahil hapa New Zahil mm-hmm. tulikwenda pale tuliona wale watu kutoka Mozambique walifika pale Malawi walifika pale kuona sema pale kwa natumika isishie hapo tu uh, kuna watu wanaoitwa Tamofa Tanzania Mozambique uh, friendship au kitu kama hicho hapo maeneo Cockeps tuambiwe na sehemu zingine ambazo mimi sizifahamu inawezekana pia tuambiwe katika huu mwaka mmoja tulikuwa tumeacha tu, kila mtanzania mwenye umri na kitimamu mnatoka fatilia amefahamu amefahamu na hatuwezi kuitana watu kai darasani tuambiane bali tutaambiana kupitia vyombo vya habari kwa hiyo Uh, hongera sana kwa vile vya habari lakini bado 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 kama unavyosema bado mm. elimu haitoshi, haitoshi. kwa sababu watu wamejua tu labda sadek sadek lakini hawajui kwa nini ilianzishwa kwa madhumuni gani ilianzaje ilianza mm. kufanya kazi vipi mpaka sasa inafanya nini mchakato wake wa mara kwanza ulikuwa ni kitu gani kwa hiyo elimu bado inatakiwa kuendelea kutolewa ili watu waweze kufahamu kwa sababu nimeamini kweli kuna mtu yangu alikuwa sio mtu wa kufuatilia kabisa hata hivyo tumefahamu mm. lakini wakati kipindi kile wakati mkutano kabla ujianza maonyesho ya laki viwanda akana niambia akana beti kuna sio sadek sadek hebu nieleze mwa mimi mm. sasa sielewi mm. kwa hiyo ina maana amekisikia ndio maana amepata sasa anataka kujua hicho ni kitu gani kwa hiyo kama watu wamesikia wame sadek sadek lakini hawajijua kiundani historia na nini watu wanapaswa sasa kuendelea kutoa elimu kwa sababu mimi mimi jana nilitoa excuse hiyo mm-hmm. kila baada ya kuona nikamwambia bana sadek sadek ni bana sana toka kumbe sadek gani tena kabia ah bwana vile mm. vikao 35 vinaanza hivi kwa hiyo maandalizi vikao 35 vinaanza kwa hiyo yuko mmoja wapo ni kwa busy eh tumepata excuse hapa katika tv vipi sasa kuona eh bana bana sadek hata watu akikusha akishelewa sema anakwambia alikuwa kwenye kikao alikuwa kikao sadek haya ni ni hayo ambayo Tanzania inaendelea kuweka vipaumbele katika kuhakikisha basi yale yote ambayo walikubaliana kama hizi nchi 16 za Sadek sasa yanakuwa katika utekelezaji, utekelezaji. ili kuhakikisha basi mambo yanakwenda kama yalivyopangwa na tuko tunaangazia katika habari kwa kina sasa tutakwenda kupata taarifa za michezo punde Mheshimiwa maraisi tulipokutana nao kule kwenye kikao chetu wakawa wameiteua Kiswahili kuwa lugha ya nne itakayokwenda tumika ndani ya sadi. Ni heshima kubwa sana. Hasa kwa mwanzilishi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Umeahishwa jana kwa kama umezaliwa jana usiwe na wasiwasi sisi tutakufuata hii hatua kubwa sana na tunapongeza sana serikali yetu kwa kukisukuma Kiswahili kuwa lugha rasmi ya Sadek kwamba ilikuwa ni lugha ya kutuunganisha wa Tanzania lakini sasa inapiga hatua inaenda nje ya hapo inakuwa lugha ya kuunganisha nchi nyingi tu za Afrika kwa hiyo ni hatua nzuri sana tumetoka sasa kwenye taifa na tunavuka mipaka tuna unapanua ule wigo unakuwa ushirikiano mpana zaidi kwa sababu ya Kiswahili na kwa Kiswahili sana kwa mara ya kwanza tunakuwa na wa Afrika inatumika katika taasisi ya Kiafrika kwa upande mwingine ni ukombozi wa kitamaduni pia na pia ni, ni, ni furusa sasa Kiswahili kinaanza kutumika kufundishika katika nchi za sadi sio tu furusa za kufundisha You shall shall mwanamke mwenye muonekano na staha anafanya maamuzi ya kumwacha mumewe baada ya kugundua na salitiwa baada ya kutengana na mumewe anakutana na Bao Jamin fundi wa kompyuta na mfanyabiashara wa chai wanaamua kuanzisha biashara ya pamoja wawili hawa wanaanguka katika penzi zito licha ya wazazi wa Bao Jamin kumkataa Yusha ambaye ana ujauzito wa mumewe aliyepita na ni mkubwa kuliko kwa kijana wao. Je, Bao Jiaming atakubali kulea mtoto huyo? Na nini hatima ya penzi lao? Fuatilia tamthilia hii ya mwanga wa maisha kila siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa saa 4 na robo usiku 
hapa hapa channel 10 kilicho bora kabisa Baragumu live Michi Karibu karibu chemerejea mpenzi mtazamaji ya hii ni baada ya habari kwa kina na sasa ni wasaha wa michezo wa burudani na pomka yuko tali hapa kutupatia yale ujili kikubwa tutaanza na vijana wetu chini ya miaka 15 nini hasa kimefanyika na tunatarajia wamefundisha mtu soka huko eh soka wanasema wametoa dozi karibu sana yes asante sana inaitwa kipondo hicho kipondo hicho ni kama vile mtaa ile kipondo na kipigo ni tofauti yaani kipondo kinakuwa kikubwa zaidi kipigo ni kabla ya kipondo eh kipigo unampiga mtu lakini kipondo unammaliza kabisa na kipigo cha mbwa koko Yaani ndio hivyo hivyo. Yaani yani, yani, kipigo, <laughs> yani kuna kipigo, au kuna kipigo cha mbwa koko, au kuna kipondo. kipondo. Sasa degrees za kupigwa ndio inategemea upigwaje. Yaani ukipigwa hapa ukainuka ushia kiuno hicho cha mbwa koko. Mm-hmm. Ukipigwa kacho mlala kama flat, hiyo <laughs> imepondwa. <laughs> Na ni kweli vijana yeah. jana wamecheza mchezo wa pili yeah. dhidi ya Sudan Kusini, mchezo ambao hapana shaka vijana walicheza vizuri sana. Mm-hmm. Tunakumbuka mchezo wa kwanza hao walipoteza dhidi ya mm-hmm. Uganda goli mbili kwa sifuri yeah. Kwa hiyo jana matokeo safi kabisa ambayo mm. yanyonyesha ishara katika kundi ambalo tupo kwa tupo kundi na Rwanda, Ethiopia, eh, Uganda mm. au Sudan Kusini pamoja na sisi Tanzania. Kwa hiyo ni mwanzo ni mwanzo mzuri kwa maana ya kwamba kama mechi ya kwanza umepoteza alafu mechi ya pili unafata matokeo inakupa ari katika mchezo ambao unafuata. Sasa kocha Maalim Saleh, kocha ambaye amepewa jukumu la kuwafundisha vijana amezungumza machache kuhusiana na mchezo huo ulivyokuwa tupate fursa ya ya kumsikia kielezea kuhusiana hicho kutupa faraja ya leo hii mchezo wetu dhidi ya South Sudan tumeshinda goli sita bila ya tulikuwa na uwezo kushinda goli nyingi lakini tumepoteza chance nyingi wewe ni mchezo na ni matokeo na kikubwa kwamba Tunahitaji nafasi ya mchezo wetu wa pili mchezo wa kwanza tumepoteza mchezo wa pili Mwenyezi Mungu tunashinda goli sita tunamchezo miwili mbele kikubwa kwamba tunachohitaji kwamba mchezo unaokuja bila kushinda na tunacheza nao na timu inaitwa kwa mejiandaa e, kikubwa kwamba tunawaomba wa Tanzania watuombe dua ya tuwe pamoja kwa pesa tupo mbali huko lakini dua zao zitafika kwa wazo wa Mwenyezi Mungu na tumemmsikia kocha huyo akizungumza yeah, tumemmsikia kweli akizungumza uh-huh. kwamba mechi ya kwanza walipoteza mchezo wa pili wamepata matokeo uh-huh. anaamini pia mchezo uliofuata watatu atapata matokeo huwa nafurahi sana vitu kama hivyo uh-huh. matokeo yanaleta raha uh-huh. na vida unajua hawa vijana wakiwa wanapata nafasi ya kucheza cheza mm. tunawatengeneza wanakuwa na ile akili mm. akili mm. na mpira wanaupenda zaidi wanakuwa skilled yeah, sasa yeah, kabisa ule stadi unakuwa wa hali ya juu na mm. hapo hapo pia ukifuatilia kuna wale vijana wa Serengeti Boys uh, ambao hapana shaka katika michuano ya Afcon ambayo ilichukua nafasi kuna mmoja wapo amepata nafasi ya kwenda Uturuki eh, kufanya majaribio eh, katika timu ya Anya Sports ya kule nchini Uturuki na huyu ni Edmund John. Tujikumbushe kidogo wakati wana, wanacheza na na Uganda. Alifunga moja ya penalty nzuri sana katika uwanja wa taifa. Ilikuwa ni dhidi ya Nigeria. Hebu tu, 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 tujikumbushe kidogo eh, kuhusiana na, na hilo. Geoffrey John step forward right foot and scores. Oh oh oh, oh brilliant finish. Umeona penalty? Eh, hiyo nimeona, yaani upigaji wenyewe ni mkubali. Lakini tuna 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 yani upigaji pekee wa penalty moja inaweza kumpatia sijelewi. Kwa nini singekuwa hapa labda tungeangalia move ya ile goal ilivyokuwa nakwenda. Kwa sababu kupiga penalty ingeza hata mimi ngepiga nikafunga na labda nikaso mpigaji mzuri. Sio kwamba au upigaji penalty una una elimu sio una. Sio kwamba upigaji wa penalty ndio umemchukua kwenda kufanya majaribio. Hamna hii nime, nime, nimewapa tu taswira mtazamaji yeah. kuona yeah. kwamba huyu kijana na ustadi wa hali ya juu. Mm. Unajua ukitazama uh, wapo wachezaji ambao wana umri mkubwa sana, mm. wanapiga penalty wanakosa na hiyo sio ajabu. Mm. Lakini tazama namna yule upigaji wake penalty ametulia, hana pressure, 
akamtazama golikipa amekaa vipi alafu akaachia tu taratibu mm. ameachia taratibu sasa unaona <laughs> kwamba ni mchezaji ambaye ana ustadi wa, 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 wa hali ya juu na mimi naamini katika majaribio yake hayo mm. Ata, atafuzu. atafuzu. Lakini, lakini kweli lazima kiwe kitokee yeah. kitu ndio mm. kitrigger kia. Yeah. 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 Kianzishe mwendo. Kianzishe yeah. mwendo. Yeah. Yeah. Lazima kitokee kitu. Ni yeah. yeah. ni kijana ambaye ana, ana uwezo hali ya juu pia tunaona Calvin John pia mm. ambaye pia ameitwa kwenye 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 timu hii ya Chan mm. na coach Etienne Ragije naye pia hapa uh, na ni vijana ambao tunatamani watoke. Kwa haya ni matunda ambao yeah. tunapata sasa kutoka katika Uh, wakizaji wetu mdogo ndio na hicho ndio kitu ambacho tunatamani sana vijana hawa mm. pate mimi husema sana jua hilo hapa ndio nakumbuka na wamesema yeah. sana wamezungumza yeah. sana kwa hiyo tuwatakie tumtakie kila laheri lakini pia tukitakie kila laheri amekuna amekuna nchi gani usema amenda uturuki uturuki maana yake tunapokwenda kombele tutaposema tunaita sasa wachezaji wetu wanaocheza nje kabisa maana tumeongeza mchezaji mwingine tumuombe kimsingi tumuombe kwamba afudhu kwenye hayo majaribio haya ili tuongeze sasa mchezaji mwingine wa Tanzania ambaye atakuwa chezea nje ya nchi atarudi sasa nyumbani kama professional hapa mm. ataungana na mapro wetu wengine mm. tutatengeneza timu na, na huu ni mrejesho kwa sababu wakati mwingine michuano hii kimalizika sisi wenyewe watangazaji wa michezo mm. tunazungumza hapa kwamba ha vijana wanaelekea wapi mm. sasa ukileta ripoti kama hizi hata mtazamaji anajua kumbe ha vijana wanapata fursa ya kwenda kufanya majaribio nilikuwa mm. nazungumza hapa na coach Oscar Mirambo eh, kuthibitisha kweli amethibitisha yuko nchini Uturuki. Tuondoke huko, tutazame kuelekea michuano mbalimbali mbali ya kimataifa. Ndiyo. Tuanze kwanza na kikosi cha KMC mm. kuelekea mechi ya kesho dhidi mm-hmm. ya Eskigal mchezo ambao utapiga majira ya saa 9:30 katika uwanja wa taifa. Mm-hmm. Kwanza tujitokeze pia kwenda kuwapa support KMC lakini uzuri pia kuelekea mchezo huo jana pia wamepata eh, donge nono bilioni tano mkataba huo na Embet kwa miaka e, mitano tuwapongeze wanasema chukua kile kidogo ili kiweze kukusaidia mm-hmm. kuliko kukosa kabisa yeah. kwa hiyo niwapongeze uongozi wa e, KMC kupitia mstaki e, mea wake wa mm-hmm. manispaa ya Kinondoni mm-hmm. Benjamin Sita na e, vijana wake ambao anawasaidia pale mm-hmm. katika uongozi e, kinaanu Aribinde hapa na Shaka na wengine wengi ambao wanamsaidia E, majukumu. Kwa hiyo mechi ya kesho. Unajua kwa nabii kwamba tuonge mkono na ikabidi niingie kwenye simu hapa kuangalia zile ratiba. Nimegundua kweli wanacheza hiyo siku. Ni e, wanacheza kesho. Yeah, kesho. kesho. E, kwa hiyo yeah. sio mbaya pia e, shabiki e, damdam. <laughs> Mimi nitakwenda e, kwa sababu yaani kwa hiyo nikueleze. Na nitapenda e, watazamaji wote ambao wananifuatilia hapa hasa nikizungumzia Saidi kule Kitunda, Mchunga Rashid ambaye yuko kiwa kivinje nielewe tu ninapozungumza kuhusu yanga simba na hizi na hasa katika tasnia ya kimataifa ya yeah. yani hao wote wanatuwakilisha sisi mm. tukiona kikosi ki, chetu cha hapa nyumbani kinatufanyia mambo ambayo kama tuelewi sio umetuambia kama tuwe wazalendo yeah. uzalendo ndio mmoja na kukosoa maana ukitaka tu ndio mzalendo ni sema safi he he uzalendo wangu ni pamoja na kukosoa nikiona kama sielewi kwenye azam na usimuelewe kocha Azam ambaye anatengeneza timu ambayo anataka kuwakilisha nje nchi ninatoa maoni yangu ushauri na ushauri wangu na. unaweza kuchukuliwa ama yes. usichukuliwe basi tuondoke mm. KMC vida tuwatazame yanga wapo kule Botswana mm. kucheza na Makirikili ambao mm. ni Township Rollers tunafahamu mm. katika mchezo ambao umechukua nafasi uwanja wa taifa ilikuwa nimependa ile jina ya Makirikili moja moja kwa hiyo ni mchezo mgumu sana Uh, ukitazama pia hata makao mwenyekiti wa klabu ya Yanga Fredrick Mwakalibela ametanabaisha kwamba kocha anafanyia kazi sana eneo la ushambuliaji kwa sababu lazima Yanga wapate uh, magoli ya kutosha ili mm. kujiweka katika nafasi nzuri sasa ndio maana tukipindi hicho tunazunguka kati Yanga binafsi yangu mimi na Yanga alipoteza no. kwa sababu walitoa ruhusa hiyo nyumbani wakampatia afya mch, um, mpinzani wetu mm. wa kutengeneza mazingira kwamba yeye kule anaweza kazuia tu hata asipofunga atakuwa katika afya njema ni tofauti yavyofanya Azam ni tofauti yavyofanya Simba uh, KMC halikadhaliki muone mm. ni tofauti sasa hii hali na hasa mchezaji nyumbani yani lazima tujifunze na magani ya kutumia uwanja wa nyumbani tukienda kule tukiwa yeah. tuna tukiwa tuna mtaji mkononi ni tunakuwa tunacheza sio kwa pressure hiyo na kuelewa hoja yako ni mm. kweli uh, lazima utumie vema uwanja wa nyumbani na nimefuatilia asilimia kubwa katika michuano hii ya kimataifa kombe la shirikisho club uh, bingwa barani Afrika asilimia vilabu vingi vinatumia sana uh, mm. uwanja wa nyumbani lakini hiyo haiondoi kwamba 
popote pale unaweza ukapata ushindi ushindi mm. kwa sababu eh, yeye pia yule yuko tumeona Taifa Stars kwa yeah, Kenya tumeona yeah, yeah, hapa yeah, tumeenda yeah, sare yeah, tumefika kule tumeondosha yeah. sasa tuondoke hapo Azam FC pia wapinzani wao Fasil Kenema wametua mm. na watafanya mazoezi katika uwanja wa uhuru kwa hiyo mara baada hapa tutakwenda kufuatilia Fasil Kenema tuzungumze na makocha wao pia tufahamu pia wamejiandaa vipi kwa sababu Azam walifungwa goli moja kwa sifuri yeah. kwa hiyo hapa inabidi washinde mbili bila mm. wasiruhusu goli wakiruhusu goli watakuwa na mzigo mzito inabidi wafunge magoli matatu kwa hiyo mm. hiyo ni kazi kubwa sana kocha Etienne hilo analifahamu naamini maandalizi waliyofanya mm. baada ya mechi dhidi ya Simba ameangalia mapungufu ya kwa wapi naamini hilo amefanya marekebisho lakini kwa upande wa Kondom Simbazi nao pia wanaendelea na mazoezi kabambe kujiandaa na mchezo wao wa Agasti 25 ambao utapigwa katika uwanja wa taifa saa kumi jioni. Kuelekea mchezo huo tutazame kidogo mazoezi ya Simba namna ambavyo yanaendelea e, kuelekea mchezo wao huo dhidi ya UD Songo. <tos> Yes. 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 Unaweza kumshika kwenye kiuno afu akakimbia mbele. Yeah. Hii ni kumjengea stamina yule ambaye anakimbia ili kumuongeza kasi. Kumfanya yeah. yani yeah. ukimtoa ile anakwenda speed zaidi. Mm-hmm. Ili kumfanya mchezaji awe ana speed anapokuwa anapokimbia. Yeah. Eh, mambo haya mambo yanaonekana tu jangwani. Teknolojia hizi. Umeanza kujisifu. Kilasikia. Kwenye ukweli lazima tuseme ukweli. Simba kwa hivi sasa kwenye benchi la ufundi wamekamilika asilimia tano. Mm. Kwa maana hiyo ukitazama wana mwalimu yule wa kutathmini viwango mm. vya mchezaji mm. ili kilala uingie kwenye uwanja mm. lazima nione uko fit asilimia mm. moja Na ndio maana tunaona lakini pia wana yule kocha wa viungo mm. Adeli. Ndio. Naye pia anawapigisha mazoezi. Mm. Kwa hiyo hivyo ni, ne, ni eneo ambalo limefanyiwa kazi. Lazima katika kile eneo umchukue mtu ambaye anastahiki katika lile eneo. Sahi. Ulikoni kuwa na mtu ambaye katika ile eneo halitendei haki mm. ama tunasema huyu ni kocha wa viungo kumbe hajakidhi kuwa kocha wa viungo kwa hiyo ni kitu kizuri sana kwa kundi wa msimbazi pia wameweka hadharani e, viingilio vyao 1500 10 moja na mpaka laki moja mm. na nusu na Simba hadi laki e, Simba tuna Simba kwa kujaza uwanja mm. hiyo ni kawaida yao na hata pia mm. ukitazama pia katika kawaida za zapate unasikia hiyo leo na unazunguza vizuri sana leo katika takwimu za 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 za, za kafu pia mm. Mm. katika michuano iliyopita ya barani Afrika Simba ndio klabu ya kwanza ambayo mm. imejaza E, uwanja wake katika uwanja wa nyumbani tunafahamu ali ahali pia tulicheza nao mazembe lakini mm. hawajajaza kama simba kwa hiyo pia kuelekea mechi hiyo watu wajitokeze kwenda kwa support wekundu wa msimbazi na vilabu vingine ambavyo vitaanzia e, Ijumaa kama KMC pamoja na Azam FC unapozungumzia simba kiingia uwanjani na hasa cheza njoo nyumbani Usitumalize mali yako bure. Una, unaongea tu kidogo huwa wanaelewa kwamba nini kinafanyika. Ah, <laughs> <laughs> oh, yeah, so, na mzungumzia Lionel Messi e, mchezaji huyu mshambulizi wa FC mm. Barcelona alikuwa majeruhi lakini jana ameanza e, mazoezi na wenzake na mm. tunakumbuka Eh, si eh, mepesi lakini tayari amejumuika na wenzake. Mm. Maana kuna ile ukitoka injury ama mm. majeruhi mm. we mwenyewe unaanza mazoezi mdogo, na mdogo. Eh, mdogo mdogo lakini yeye amejumuishwa na wenzake. Tukumbuke kwamba FC Barcelona katika mechi ya ufunguzi dhidi eh, ya Athletic Bilbao ya La Liga mm. kule alifunga mm. goli moja kwa sifuri. Kwa hiyo mechi inaofuata wanacheza na Real Betis. Kwa hiyo pengine tunaweza tukashuhudia Messi akawepo hilo tunamwachia eh, kocha mkuu wa kikosi cha eh, Barcelona eh, Nasto Valverde kutalabaisha kutompanga ama au kumpanga sodata na lingine kaka inatosha kwa siku ya kwa leo maana dozi hiyo kwa mchezo itakuwa ina ni size yako lakini dozi nyingine usikutwa mara tatu utaipata nyingine kwenye magic baadaye lakini pia katika habari za mchezo pale saa moja usiku mimi naitwa Albert Kilala kwa ni yabaki Vida Roy tukishukuru kwa muda wako na baki hapo kwa channel 10 kutazama pindi unavyofuata asante sana kwa leo
Umependa penalty ile. Ile eh nimependa. Ile penalty hebu video inaonyesha mfano basi. Mimi na Julia wao. Ile. Siwezi hizo bwana. Unaweza kuimba tu. Sio daktari. Niambe niimbe. Hata imba, kataiba Ijumaa. Hata imba siku ya Ijumaa. Ijumaa. Chuo cha madini kilichopo chini ya wizara madini kinatangazia nafasi za masomo katika ngazi ya cheti na diploma katika mwaka wa masomo 2019-2020 katika kozi zifuatazo jiolojia na utafutaji wa madini uhandisi migodi uhandisi uchenjuaji madini sayansi na mafuta na gesi uhandisi na usimamizi wa mazingira migodini na upimaji ardhi na migodi mumaji awe amemaliza kidato cha nne na kufaulu katika masomo ya fizikia kemia hisabati na masomo mengine mawili yasiyo ya dini kwa alama D pia mumaji awe na cheti cha kidato cha nne na na kufaulu masomo manne ya sayansi hii ni kwa mumbaji wa kozi ya upimaji ardhi na migodi yani land and mine survey fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuo cha madini campus ya Dodoma na Nzega ofisi za madini za kila mkoa wa Tanzania nzima au tembelea katika tovuti ya chuo www.mri.ac.tz mwisho wa kutumu maombi ni tarehe 30 mwezi wa nane mwaka 2019 saa tisa na nusu na siri na tarehe ya kuanza masomo ni tarehe 14 mwezi wa kumi mwaka tisa au wasiliana nasi kwa namba 0784 Mimi sikuizi simwelewe mama kuku kabadilika zamani akitoka magengeni kuuza kuku lazima kutembeleza nitupige umbea na sikuizi anajifungia ndani kama msukule Mingu ya kuku ayuzi Haya mmemaliza uombea yenu na kucheka sasa kwa taarifa yenu najifungia humu ndani kwa sababu ndo kuna wababe wa burudani mpo sasa ndio wababe wa burudani yani nikitoka zangu kama magengeni kwenye biashara zangu basi chap niko sebeni kwangu yani uonde mtupu shikamosta times shikamo wababe wa burudani star times Ndiyo wababe wa burudani. Jo ujipatie kinyamuzi cha kocha antena kwa shilingi 1079 hapa Wali asitafutwa mrisi na pale Wild Flower. Ni mapenzi moto moto na ST Kids zote utazipata kwa lugha ya Kiswahili. Star Times wababe wa burudani.